第一章狗血婚礼。张晶晶刚恢复意识，就听到耳边全是嘈杂的吵闹声。张晶晶，大喜日子，你别给我们丢脸！你再这样闹，你这个女儿我们就不认了。一个刻意压低的女声咬牙呵斥道：“听得出来，此时很愤怒。你说这张家是怎么回事？人霍家怎么说也是大户人家，他们这不是埋汰人吗？谁说不是呢？本来是张芝芝嫁过来，现在又冒出来个闺女。”临时换了人不说，还闹出这种丑事，周围的人你一言我一语，张晶晶感觉自己脑袋都要炸了。她睁开眼睛，入目处是两个约莫四五十岁的中年男女，不远处还有一个长相精致的年轻女性，此时都眼含怒意地看着他。从他们的穿戴跟服饰来看，应该是七八十年代的人。看到他醒来，近处的妇人也是松了口气：“晶晶，你别闹了行吗？算妈求你了。”这种场合，你给家里留点脸面。张晶晶来不及说话，眼前又是一黑，不少记忆涌进了脑海中。她这才明白，自己这是穿越了，穿到了七十年代末。原主本来是生产队一户贫农家里的孩子，前阵子母亲突然告诉他，他不是父亲亲生的，而是母亲当年跟下乡男知青生的孩子。后来那男知青考上工农兵大学回城了，就抛弃了他们母女。现在他跟后爹身子骨越来越差。家里还有两个哥哥，实在是养不好他了，就决定带着他去四九城寻亲。原主本来就有点嫌贫爱富，得知真相，当即便跟着母亲开了介绍信，去了四九城。亲生父亲住在军区大院，后找的老婆是教育局的主任，父亲在公安局也有一官半职。本来亲爹是不想认他的，可他怕事情闹大，自己负心汉的名声传出去。到时候岂不是让人不齿？所以只能把人留下来。这会他跟后找的老婆已经生了一个闺女跟两个儿子，而那个年岁跟张晶晶相仿的张芝芝自然就不乐意了，没少明里暗里挤兑他。原主还没过了几天好日子，跟张芝芝订了亲事的霍家便过来订日子。霍家人走后，张芝芝当即就哭了，说自己不想嫁给霍长青，给他孩子当后妈。霍长青在部队当兵，年纪轻轻已经是副团级干部。前两年手下的兵为了完成任务，英勇牺牲了。老家的老娘跟三个孩子没人管，作为上级的霍长青便把三个孩子接到家里养起来，就连他的老娘也是花钱照看着。本来是别人削尖脑袋也嫁不进去的家庭，现在却是人人躲着跑，过门就要带三个娃，这谁受得了啊？更别说是从小娇生惯养的千金张芝芝。可这门亲事是早就定好的，张家也都是有头有脸的人物。自然是不能悔婚，于是便把主意打到了原主身上。虽然原主也是亲生的，可还是从小养在身边的更亲。渣爹显然是更疼爱张芝芝。原主即便长得还行，但那也是个村姑，就算嫁给霍长青要带三个娃，那也是他高攀了。于是他们便骗原主说，霍长青身份地位高，长得又周正，家庭条件还好。原主一听还有这好事儿，立马同意了。而霍长青也是古怪。对于换了结婚对象，没有任何意见，说只要张晶晶愿意过来照看孩子，别的都好说。很快，两家便举行了婚礼。本来一切都顺顺利利，结果有个爱嚼舌根的宾客在那说闲话，被张晶晶听到了。他这才知道霍长青竟然有三个孩子，当即就闹起来了。婚礼现场闹得很是难看，到了最后，他还一头撞到了桌子上。把自己给磕晕了。这不，他一穿过来就赶上了这大场面。按照张晶晶的性格，自然是不愿被别人左右她的人生。但现在还是七十七年，出门都要介绍信，做生意更是行不通。他若是跟张家决裂，撂挑子走人，以后要怎么生活？难不成当乞丐吗？再说了，他跟霍长青已经领了结婚证，名义上已经是夫妻了。短短的一瞬间。张晶晶脑子里已经转了八个来回，张芝芝把张晶晶拉起来，走到一边，眉目间带着几分优越感。庆庆姐，霍大哥他人很好的，你毕竟是乡下来的，他能娶你也是好事，你可不要任性，断送了自己的路。这话表面是为了张晶晶着想，暗地里却是在骂他不知好歹。一旁的张父张母也是急得很，你比你妹还大两岁，怎么就这么不懂事？你太让我们失望了。看着张母痛心疾首的模样。张晶晶心中却是冷笑：“爸妈，这事是你们事先骗了我，让我踢嫁可以，但我嫁了人，身上也没钱傍身。你看你们能不能给我凑点？我嫁到霍家也不至于那么丢人。眼下都这样了，那肯定是要嫁的。事情已经闹成这样了，他总要捞点好处，就是从他们身上敲一笔。”张母不敢置信地看着他：“这是什么意思？管我们要钱不给是吗？不给的话，就让我妹妹嫁吧。”
，这本来也是给他定的亲事。张芝芝他们听言，顿时脸色铁青，最后不得不把身上的钱拿出来递给了张晶晶。张晶晶也没数，顺手塞进了兜里。既然张同志不愿意，那就取消婚礼。就在这时，一道冷冽的男声从正前方传来。张晶晶抬头，一眼就看到了出生的男人。看他那张金贵阴沉的脸。张晶晶就知道这人应该就是霍长卿了。这张脸，不管是用哪个时代的眼光去评判，那都是十分突出的。张晶晶不知道该用什么词汇去描述，在她看来，在后世是能做顶流偶像的存在。没有不愿意，方才是我失态了，对不住了。婚礼继续。霍父霍母的脸色已经很难看了，让他儿子取个土包子就算了，这土包子还在婚礼现场闹出这么大的笑话。真是欺人太甚！不过正都扯了，现场还来了这么多人，也没办法取消婚礼，只能强撑着把婚礼流程走完。看张晶晶不再作妖，张家也是松了一口气。婚宴结束，两家送走宾客，张晶晶在众人的陪同下去了霍家。第二章，放心，我不动你。霍家不是普通人家，房子是独栋的四合院，里面有四五间屋子，看起来很是宽敞，门口甚至还拴着一条威武的大狼狗。很是气派。张晶晶被送到喜房里面，盖上红盖头。按理说是要被闹洞房的，但是霍家是什么人家？哪有人敢在太岁头上动土？再说了，方才婚宴上闹得那般难看，霍长卿的几个弟兄也没心情逗弄新娘子，都觉得营长这么优秀的人，娶这么个媳妇白瞎了。这女人除了长相还凑合，哪里配得上他们老大？霍父霍母沉着脸，从回来后就没去跟张晶晶说一句话。天色渐渐黑了下来。张晶晶等了半天都没见有人进来，她实在是饿得受不了了，便把盖头掀了，在屋里找东西吃。墙边的五斗柜上放着一盘瓜子花生，里面还有几颗水果糖。张晶晶也顾不了那么多，抓了一把吃了起来。就在这时，门口突然有个脑袋探了进来。张晶晶看了一眼，是个小男孩，长得眉清目秀，脑袋却是很大，看起来有些营养不良。张晶晶微微有些窘迫感，要吃吗？那男孩突然瞪了他一眼。表情有些凶狠，随后就跑掉了。张晶晶正满头雾水，就见一个高大的身影踉跄着进了屋，是霍长卿喝完酒回来了。愣了约莫两秒，张晶晶还是决定过去把人扶住，结果凑近了，才听到男人低声说了两个字：“关门。”听着声音，不像是喝多的样子。张晶晶把门关上，等他转身的时候，霍长卿已经跟没事人一样坐在凳子上了。这下他懂了，这小子是不想喝了。故意装醉，屋里的灯不是特别亮，昏暗的灯光让张晶晶觉得多少有些尴尬。你没事吧？张晶晶吭哧了半天，说出这么一句话。霍长卿抬头瞥了他一眼，眼神清明的不像话，随即指了指自己旁边的凳子，坐。张晶晶心想，这男人还真是惜字如金，一个字能说明白的事，坚决不说两个字。走到男人旁边的凳子坐下。他下意识挺直了几倍。您说，霍长卿的气势太像他前世的领导了。张晶晶一不小心，竟然用了敬语。霍长卿一愣，显然也是有些意外。这女人现在倒是跟方才的疯婆子大相径庭。我想问问你现在是什么想法？我本以为我的情况你是知情的。张晶晶看了霍长卿一眼，察觉到了他眸中的郑重。也是这么大的事。霍长卿肯定没想到，张家夫妇竟然没告诉他。他之所以同意更换结婚对象，估计也是觉得乡下的姑娘能吃苦耐劳，能更好的帮他带孩子，而不是像张芝芝那样娇滴滴的大小姐，连照顾自己都够呛。张晶晶想了想自己现在的处境，忍不住干笑两声：“霍霍同志，我已经考虑好了，我会尽量做一个称职的母亲，帮你带好三个孩子。不过我有一个小要求，不对，是小请求。”不知道你能不能同意？他现在兜里分逼没有，想要在城里生存，简直是痴人说梦。比起那个虚伪的张家，他真不如在这霍家待着舒坦。再说了，他很喜欢小孩子，不就是帮着带孩子，有什么大不了的？他刚毕业那会儿还干过幼师呢，一个人带几十个孩子都带得过来，别说只是三个小萝卜头。什么条件？你说。张晶晶吞了口唾沫，你能不能帮我找一份工作？我想一边带孩子一边工作。不想在家里坐享其成，拖大家的后腿。张晶晶说的义正言辞，其实就是为了自己。就算是要离婚，也不是现在，最起码能赚到钱，有个住的地方，到时候能在这个年代生存下去，就可以离婚了。张晶晶打着自己的小算盘，霍长卿却是犯了难。帮他介绍个工作当然是可以的，但张晶晶毕竟是在农村长大的。
有可能字都不认识几个。这样的话，给他安排岗位也是十分有局限性。你会什么？霍长清沉声询问。张晶晶想了想，他会的还挺多的，但是说的太离谱，怕是会被人怀疑。我认字，普通话也还算标准，也在乡下自学过会计。你看，给我安排什么工作比较合适？张晶晶可不想被安排到厂里做苦力，她想找个轻快点的活。霍长清听到他的回答。忍不住挑眉，看得出来很是意外。正常人都会以为张晶晶只会种地和做饭，没想到她会的这么多。我答应你，但是你想，工作需要考核，能胜任才能安排你进去。话外之意很简单，如果是打肿脸充胖子，那对不起，找不到合适的岗位。张晶晶心中大喜，那真是太感谢了。霍长青看了他一眼，洗漱一下睡吧。说着。霍长青直接出去洗漱了，张晶晶则是在屋里倒了热水洗脸洗脚，收拾完以后，她便躺到了床上。屋里这张床是张小双人床，看起来约莫有一米五宽，并不是很宽敞。张晶晶躺上去后，下意识往床边挪了挪。按理说，两人正领了，婚事也办了，现在就是合法夫妻。今天是洞房花烛夜，接下来要那啥的。他日后是想要离婚的，自然就不想跟霍长青发生关系。虽然对方很帅。他还是颜狗，但他还是觉得这种事要有感情基础，不然跟动物交配有啥区别？正胡思乱想着，霍长青进来了，身上的军装褪去，只穿着一件军绿色的背心。透过灯光，张晶晶能清楚地看到那被衣服包裹着的八块腹肌。没错，一块都不少。他忍不住咽了口口水，随后赶紧闭上了眼，心脏开始狂跳，心中情绪复杂，害羞、恐惧、紧张。甚至还有一丝小期待。前世她是一个母胎单身三十多年的老女人，第一次跟这种极品男人睡一个被窝，能不紧张吗？霍长青干咳一声，顺手拉了灯线，很快屋内一片漆黑。她翻身上床，躺到了张晶晶旁边。虽然张晶晶已经紧靠着床边，但因为霍长青人高马大，床又太小，两人的身体已经有了大面积的接触。黑暗中，霍长青微微蹙眉，而张晶晶则透过月光。恍惚看到霍长青的耳尖有些泛红。第三章，刁蛮小姑子。两人谁都没说话，但彼此都能听到对方的呼吸声。霍同志，那个我来大姨妈了，咱们早点睡吧。张晶晶有点受不了这死一般的沉寂，开口打破了沉默。霍长青，嗯。张晶晶这才反应过来，自己太着急，标了网络用语，连忙解释道：“霍同志，我说我来月事了，不能那个。”霍长青干咳一声。猛地坐起身，突然拿过床头的杯子喝了口水。张晶晶松了一口气，心想：为了自己的清白，这个大姨妈怕是要来的时间长一些了。霍长青喝完水，又躺到了床上。放心，我不动你，睡吧。张晶晶嗫嗫如如应了一句，抱着被子啃被角，莫名觉得羞耻，因为婚礼折腾了一天，实在是太累了。张晶晶没一会就睡着了。等她第二天醒来的时候，发现自己额头上的伤口已经被简单处理过了，应该是霍长青在她睡着的时候包扎的。穿好衣服下床，出了院子才发现霍长青正在院子角落逗弄那条大狗，霍母则在厨房做饭。看到他醒来，霍长青只是冲他微微点头。张晶晶尴尬笑笑，随后进了厨房。霍母看到他，脸上自然是没什么好表情，不过也正常。本来人家就看不上他，昨天原主还搞了那么一出，现在霍家怕是成了大院的笑柄。张晶晶也自觉有些抱歉，虽然他不是原主，但他现在占用原主的身体，就要为他的行为买单。自己以后怕是还要在这里生活一年多，等国家允许做生意了，自己再考虑跟霍长青离婚搬走。在这期间，他不想跟霍家关系闹得太僵。妈，您一会得去工作。让我来吧。张晶晶凑上前，在霍母跟前说道。霍母看了他一眼，眼神中虽没有刻薄，但是多少带着几分嫌恶。不用，他看不上这个儿媳妇，更不愿意跟他多说话。现在只要看到他这张脸，就想到昨天的一幕。若不是他跟自家儿子已经领了证，这回怕是早就悔婚了。张晶晶也不气恼。霍长青妈妈看面相就不是那种恶婆婆，应该是好相处的。这回就是对他有气。妈。昨天是我做的不对，我一时糊涂，害家里丢脸了。我知道错了，跟您赔个不是。不过我既然嫁过来了，就会当好一个儿媳，把三个孩子照顾好。我现在没工作，待在家里闲着，你们都要工作，以后一日三餐就让我做吧。张晶晶这番话说的真诚，霍母下意识多看了他一眼，不过依旧是没个好脸。你会做饭吗？张晶晶忙不迭点头，会会做。
，我还会烙饼。开玩笑，他的厨艺还是很厉害的，从小就自己做饭，没事就看小红书研究菜谱。家里的年夜饭都轮不到他妈出手。霍母半信半疑，但张晶晶都这么说了，再说伸手不打笑脸人，也就迟疑着退了半步，让到了一边。张晶晶接过霍母手里的锅铲，妈，你出去等着吧，一会就好。霍母告诉他家里米面存放的地方。便出去了。霍长青看到母亲出来，有些惊讶。你那乡下媳妇儿说她做饭，听到母亲这么说，霍长青忍不住挑眉。看来他猜想的没错，张晶晶这方面的确要比张芝芝好太多。也不知道会不会做饭，别不能吃。霍母嘴里嘟囔着，坐到了院子里的凳子上。院子里大，这会正是五月份，不冷也不热。霍家人吃饭干脆在屋外吃。霍长青没说话，径直去了厨房。厨房门开着。张晶晶把头发扎起来，正在那里和面，她也没多停留，看了一眼就离开了。出去的时候，看到三小只正在刷牙洗脸，小老大自己洗漱完，帮两个弟弟擦脸。霍长青心中一暖，感到既欣慰又心酸。说起来，小老大现在也就才六岁，能做的已经很多，还能照顾两个弟弟。他走过去，摸了摸他的头，让他们坐着等吃饭。他平日在部队，很少回家。三小只都有母亲照看，老爷子跟老太太偶尔过来帮忙，总归是缺人照看，有些可怜。母亲工作忙，三个孩子就有些脏兮兮的，看着也瘦弱。就在这时，霍芳芳从屋里出来了，她捂着嘴打了个哈欠：“妈，饭好了没？饿死了！”看到母亲在院子，霍芳芳忍不住抱怨了一句。霍母抿了抿唇，看向厨房的方向：“你嫂子在做。”霍芳芳一听。立即变了脸色，你怎么让他做饭啊？他一个乡下土包子会做啥饭？怕不是猪食吧？做的能吃吗？真是烦死了！算了，妈，你给我粮票，我要去国营饭店吃。他声音说的这般大，厨房的张晶晶自然是听到了，心里肯定是有些难受的，但也不赖人家小姑子瞧不上他。小姑娘正是爱面子的时候，大哥娶一个原主这样的女人，谁能不窝火呀？霍母蹙眉，就算他看不上张晶晶，但女儿这么说话。也有些没教养，他还来不及制止，一旁的霍长青却是开了口：“一个女孩子家，你嫂子再怎么说也是你长辈，说话注意点。”霍芳芳真是不能理解了，那女人害她哥这么丢脸，她现在还偏袒那村姑。我又没说错，虽然心里不满，但因为对哥哥的惧怕，只能小声嘟囔了一句。小公主心里有气，自然是要撒出去。看到一旁的三小只坐在桌子旁，忍不住过去推了一把小老三，那边点。都让你们占了，别人还吃不吃饭了？小老三身材瘦弱，今年才四岁，被他这么一推，差点从凳子上坐下来，眼睛一红，嘴上却是结巴着：“对，对，对不起，姑姑我，我我不是故意的。”小老三本身就胆小，从小学说话慢，到了现在还是个结巴。他眼睛红红的看着霍芳芳，霍芳芳只觉火气上涌，闭嘴，小结巴，我才不是你姑姑。霍长青眸底暗了暗，走过去。在妹妹背上拍了一下，你再说一遍。霍芳芳心里委屈极了，每天被这三个拖油瓶碍眼就算了，现在又来了个土包子嫂子。不但如此，哥哥还要因为这些人跟他发脾气。第四章，厨艺征服你们，我又没有说错，难道他不是结巴吗？霍芳芳是家里最小的，从小被娇惯，自然是受不了这个气。霍长青还要发脾气，一旁的霍母说话了：“行了，长青，芳芳她也知道错了，你好不容易回家住几天。”大家都和气一点。霍长青平日里都在部队，只能偶尔回家。这次回来常住也是因为结婚。厨房里的张晶晶竖着耳朵听外面的动静，听完后简单做了个总结。霍长青人品没话说，不能说是个好丈夫，但肯定是个好同志。霍母怎么说呢？有点清高，但也不是那种吹毛求疵的恶婆婆。至于这个小姑子，这可是个刁蛮的。她心里暗暗叹了口气，这会儿也把饭做好了，烙了几张葱油饼。还有霍母熬的小米粥，另外他还拌了个黄瓜，炒了个土豆丝。这会儿能吃上这样的饭菜，已经是富贵人家了。这一点让张晶晶心里很是欢喜，委屈什么也不能委屈了自己这张嘴。饭做好了，他端着一盆葱油饼出去，随后放到了桌子上。霍家现在人口多，做饭就得多做，而且三个孩子正是长身体的时候，一定要吃饱。方才他可是看到那三小只了，个个面黄肌馊。怕是根本吃不好。不过这霍母看着不像是虐待孩子的人啊，咋能把孩子养成这样？霍长青看到他端着饼出来，站起身接了过来，随后跟着进厨房帮忙拿菜。三小指很有眼色，也要跟去帮忙
，却被霍母拦住了：“你们就别去了，端不好怕是要洒了。”没一会，张晶晶做的饭菜就端到了桌子上。霍夫这会也出来了，看着那让人食欲大增的葱油饼，不由看了张晶晶一眼：“你做的？”张晶晶点头：“爸，您试试怎么样？”说着。一家人便动了筷子，霍父霍母夹了一块饼放在嘴里，神情有细微的变化。真没想到，张晶晶的手艺这么好，这饼烙的都能跟国营饭店的大厨比了。在霍母那勉强能吃的厨艺下，张晶晶这饭菜简直是救了大家的胃。霍长青虽然没说什么，但看得出来，他对张晶晶的厨艺也很是满意，就连吃饼的速度都快了不少。至于三小只，正默默喝着碗里的小米粥。眼睛却是不住的看盆里的葱油饼，张晶晶皱眉，从里面夹了三块放进他们的碗里。怎么光喝米汤，饼也吃两块？你们现在正是长身体的时候，一定要吃好。方才匆忙，他也没仔细观察这三个小拖油瓶，再一看却发现这三个孩子长得都眉清目秀，就是头发暗黄，没有光泽，身上也是跟闹了饥荒似的，没有二两肉。看着放在面前的饼，三人都有些惶恐。不吃，我们不饿。我们喝粥就好了。小老大摆手，却是不愿意吃。霍长青也是皱起了眉。到了饭点，怎么会不饿呢？他们几个大人都饿了，更何况是几个小孩。正准备开口说几句，却见一旁的张晶晶瞪起了眼：“不饿也得吃，看看你们几个都瘦成什么样子了。”张晶晶态度强硬，三小指对视一眼，便夹起那饼吃了。霍长青忍不住深深地看了张晶晶一眼，一旁的霍母也是惊讶，之前他做的吃的。三孩子也总说不爱吃，不吃。他平日里工作忙，也就顾不了那么多。现在仔细一看，三个孩子还真是瘦得吓人。张晶晶这番话点醒了他，他们这副样子出去，不知道的人还以为他在虐待这三个孩子。他们的父亲是为国牺牲的大英雄，到了他们家里却被这样对待，别人会怎么想？想到这里，也是忍不住暗暗心惊。霍芳芳本来打算离开，他才不吃这土包子做的猪食，可这哪里是猪食呀？这看着比他妈做的好吃多了，而且看爸妈他们的表情，这饭菜一定很不错。大早上起来，他胃里正闹空城计，看到大家吃的这么香，也是忍不住暗暗吞口水。芳芳，你不吃点？张晶晶主动开了口，说实话，她可不想得罪这个小姑子，能教好的话尽量教好，实在没办法，那就破罐子破摔。她也不是什么讨好型人格。霍芳芳本来还想尝尝，但听到土包子大嫂这么说，内心的傲娇让她下意识拒绝。我才不吃你做的这些东西，一看就不好吃，哪有国营饭店的香？说着，他回屋背上书包，直接走了。张晶晶心里叹了口气，别说这小姑子还挺难闹。吃饭的时候，张晶晶便主动提出了让三个孩子跟她一起住。妈，你跟爸平时工作忙，回来也需要休息，三个孩子跟着你们太叨扰，从今天开始。就让他们三个跟着我吧，我现在没事做，平时也能教教他们读书写字。霍母惊讶：“你识字？”张晶晶点头：“会的。”原主虽然是在农村，但父母对他不错，还让他读了初中。行，那就以后让三个孩子跟着你。霍母嘴上不说，心里也是松了一口气。说实话，当初把四个孩子养大，已经把他的精力耗费完了，现在又要带三个孩子了，实在是累得很。虽然他们很听话。但总归也是要管的。这样儿媳虽然上不得台面，但好在她是能干，会做饭，还会识字。现在看来也不全然是缺点，这让她心里的不满稍稍减退。霍父作为一个男人，不爱管家里这些闲事，他只关注大事。对了，长青，你是明天回不对？霍长青很是忙碌，这次也只有短短的几天假。儿子年纪轻轻，已经是营长，再多立几次功，怕是就能晋升团长了。他对这个儿子寄予厚望。所以这次儿子娶妻，他并没有多加干涉，有个女同志能帮他照看家里，他也能放心的在部队操练。霍长青本来是想明天就回部队的，可他目光下意识扫了张晶晶一眼，说道：“三天后再回部队，好久没回来，我也想去看看老爷子他们。”霍父点头，倒也没再说什么。第五章，狠狠打脸。吃完饭，霍父霍母都去工作了，剩下张晶晶两口子跟三个孩子在家。看到他们离开。张晶晶又给三个孩子一人拿了一块饼，她算是发现了这三个孩子不是不饿，是不敢吃，说话做事都畏畏缩缩的，看起来可怜极了。我们真的吃饱了，三个孩子撑得直打嗝，张晶晶这才没再强迫他们吃东西。张晶晶站起身，开始收拾锅碗，一旁的霍长青见状也站起来帮忙。按理说，张晶晶嫁过来第一天是新媳妇。
没有第一天就让新媳妇干活的道理。可今天，张晶晶不但主动做了饭，还热心的关心三个孩子。霍长青虽然没做过家务，但是这些东西又不需要学。你刚做了饭，我收拾吧。张晶晶怀疑自己耳朵听错了，现在的男同志不是大男子主义的很，咋还会帮老婆洗碗？行，那你洗吧，我正好有事，我给几个小家伙擦洗一下。身上太脏了，霍长青。张晶晶说完便出去了。霍长青在原地愣了一会，随后挽起袖子开始洗碗。三小只看到新来的阿姨竟然让霍叔叔洗碗，也是吓了一跳。张晶晶才不管那么多，既然他提出来要帮忙，那就让他做。这次若是拒绝了，以后人家也就不帮了，他才不犯贱。你们三个过来，我给你们擦洗擦洗。小老大警惕地看了他一眼，觉得他实在是对他们好的过分了。不由有些害怕。妈妈都说过了，让他们过来一定要听话，少吃饭。只有这样，霍家才不会把他们撵走。所以来到霍家后，他们吃饭都不敢吃饱。看他们站着不动，张晶晶也是来气了。这三个娃怎么这么呆呀、啊？快点，不然我生气了，打你们屁股！三个孩子这才跟着他进了屋。张晶晶把院子里洗衣服的大铝盆搬进屋里，里面接了一桶凉水，又放了两个暖壶的热水，水温调节的差不多了。率先把小老大放进去。现在的孩子没有什么男女意识，但张晶晶还是觉得这个得从小培养。于是让老二跟老三先出去，等给老大洗好了，他们两个男孩子可以一起洗。小老大其实长得很好看，就是脸上脏兮兮的，五官都看不出来。张晶晶给他洗干净后，立马露出了漂亮的脸蛋。张晶晶见状，心里有一种莫名的成就感。老大看着镜子里干净的自己，也忍不住羞红了脸。等霍长青洗好碗出来的时候，看到张晶晶正给老二、老三洗澡，两个孩子身上很脏，张晶晶也不嫌弃，耐心的的帮他们搓澡。霍长青心中触动，忍不住在门外驻足观看，直到张晶晶发现了他。霍同志，你进来一下，帮我把这水倒一下，我给孩子们换衣服。霍长青点头，进去把盆里的水舀进桶里，随后提着出去倒了。等收拾好进来的时候，三个孩子都换了衣服。脸上也变得白白净净。张晶晶霍儿正在帮小老大梳头发，霍长青看了他一眼，犹豫着问道：“我要去老爷子那边一趟，你要不要一起？”本来他是想独自去的，可不知道为什么这话就问出了口。张晶晶一愣，想了想，还是点了头：“可以，等我给小月梳完头发，咱们就出发。”霍长青在一旁等着，没一会就见张晶晶手脚麻利的给霍小月绑了两个辫子，完工。走吧，走的时候了，张晶晶还带上三个孩子，五个人走到一起，倒也挺像那么回事。张晶晶拉着老大、老三，霍长青拉着老二，他们一出门，立刻吸引了大院里大家的注意。大家都小心翼翼观察着，心想：昨天霍家这儿媳妇可是让霍家丢了大脸，这回两人看着还挺和善，还有那三个孩子也跟变了个人似的。有认识霍长青的婶子笑着打招呼，霍长青都一一回应。张晶晶在旁边也笑着点头，一点都不像乡下土包子，反而看着挺有礼貌。大家也是萌了。等他们走出去后，才有人开始窃窃私语：“这霍家媳妇儿不是刁蛮的很吗？昨天当着那么多人的面大闹婚礼现场，我听人说跟那乡野泼妇没啥区别。我今天看着还挺有礼貌的。嗨，他让霍家丢了那么大的脸，霍长青能放过他吗？谁不知道他是军营里的铁血教官，昨天是打了一顿。”彻底把人打服了，一婶子煞有其事地说道：“不能吧，霍营长还打人呢，那说不准。”霍长青此时正在走路，丝毫不知道已经有人把他编造成了家暴男。老爷子他们住的地方离他们不远，走路也就十几分钟。也是巧了，到了大门正打算进去的时候，碰到了张芝芝跟张父张母，一家三口又说有笑，不知道在聊什么。看到张晶晶后，三人忍不住一愣：“长青。”你们这是要去哪？张父笑着开口：“去老爷子家里看看。”霍长青淡淡回道。张父点头，随后才看向一旁的张晶晶，冷着脸道：“庆庆，你能嫁给霍营长是你的福气，以后可不能再任性妄为了，知道了吗？”张晶晶看了这便宜老爹一眼，心中不耻，嘴上却是应了一声。打完招呼，两人便牵着孩子进了家属院。张芝芝冷笑一声：“这霍长青也是傻子，竟然带着土包子来这边。”也不怕这村姑给他丢人。张母点点头，谁说不是呢？现在有人问起来张晶晶，我都觉得丢人。咱们家咋能出了这种人？张父瞪了他们一眼，别在背后乱说话。晶晶再怎么说也是咱们家的人。我看现在两人也处得挺好，这是好事。张芝芝不以为意，好什么好？都是装的。
，会长清真人最是阴险了，也就是出门在外给他点面子，在家里指不定咋样呢。再说了，我可是听说了，会长清明天就要回部队，三天后的回门都不打算陪他一起回去。再说了，会长清一直中意的是我。能对他好到哪里去？说到这里，张芝芝脸上有着幸灾乐祸。当初这女人找上门，说她是自己的姐姐，她当时心里别提有多难受了。好在现在把她嫁了出去，以后也没人跟她在家里争宠。张母听了也是高兴。张晶晶又不是她亲生的，她巴不得张晶晶过得凄惨。第六章，讨好老太太。说的也是，霍营长本来中意的是咱们芝芝，对她能好到哪里去？你说这三天后回门，就她一个人回来。是不是太给咱们家丢脸了？董慧娟唉声叹气，故意跟丈夫说道：“她知道丈夫最是爱面子，如果这个闺女屡次给他丢脸，他一定会对她彻底失望。到时候她也就不用害怕丈夫会对村里那个黄脸婆有什么想法了。”上次那黄脸婆上城里来，她看丈夫对那女人似乎还有些情分，说起来也是气人。那女人在乡下种地搓磨了这么多年，脸上也是只有皮态。依稀能看到年轻时的貌美，一想到丈夫跟着村姑还有那么一段，她就恨得牙痒痒。张爱国脸上晦暗不明，不再说话，背着手径直离开了。母女二人见状，连忙跟上去。而此时，张庆庆已经跟着霍长清进了家属院。霍长清是熟面孔，大家看到他便开口打招呼，同时也在默默观察身旁的张晶晶。张晶晶昨天可谓是一战成名，大家看向她的目光不免带了几分好奇。打完招呼。霍长清便带他跟孩子上二楼，敲了敲门，便有个面善的老太太来开门。看到是霍长清过来，很是高兴。长清，你这孩子怎么过来了？快进来！昨天婚宴现场闹哄哄的，张晶晶根本没记住人，今天才算是看清老太太的长相。进了屋子，张晶晶简单打量了一下屋内，陈设简单，家具简朴，处处都透露着低调。可他知道，老爷子可不简单。他可是老手掌，不过看着居住坏境，就知道老爷子为人有多清廉。张晶晶笑着跟老人打了招呼，随后让三个孩子也叫了太爷爷太奶奶。老两口没怎么搭理张晶晶，对三个孩子却还算热情。张晶晶也不尴尬，大大方方跟着霍长清坐到沙发上。老太太进卧室拿了一把水果糖出来，老爷子则在那里跟霍长清说话，多是在部队中的事，张晶晶不懂，也没插嘴。不过一直在那里耐心听着，老爷子对这个孙子自然是看重，聊得差不多了才想起来张晶晶，长亲媳妇儿，不知道在霍家住的还习不习惯。老爷子倒是没直接跟他掉脸子，算是很沉得住气了。张晶晶挺直腰板，习惯大家都对我很好。老爷子点头，以后再带孩子上面多费心了，应该的。老太太似乎根本不想让老伴儿跟张晶晶说话，直接出声打断，长亲。中午留下来吃饭吗？霍长青看了张晶晶一眼，点头。是。老太太又高兴了，起身说要出去买菜。霍长青见状，看向张晶晶：“你陪着一起去吧。”张晶晶不知道霍长青怎么突然这么说，不过她也没反对，点头站了起来。老太太蹙眉，看那表情，明显是不高兴了。不用，我自己去就成。老太太进厨房，垮了菜篮子就要出去。张晶晶心想：霍长青既然让她跟着出去。肯定是有理由的，要么就是背着他有话跟老爷子说，要么就是想让他跟老太太套近乎。奶奶，我陪您一起去吧，一会帮您拎菜篮子。张晶晶态度真诚，脸上满是笑容。俗话说得好，伸手不打笑脸人。不过老太太这么大岁数了，自然是不吃他这一套。当即冷哼一声：“我可不敢用你，别回头把我菜篮子扔了。”老爷子见状，便插了一嘴：“你就让小张陪你去吧。”我跟长青还有事说，老太太这才不情不愿妥协。张晶晶接过老太太手里的篮子，屁颠屁颠跟着出门了。三个孩子本来想跟着去，可张晶晶觉得他们走过来就挺累了，就没同意。老太太年龄大了，腿脚不好，下楼的时候，张晶晶主动在一旁搀扶着。不用，我还没那么不中用呢。老人家心里有气，自然是不愿意给他的好脸。他那么优秀的孙子，却娶了个这么不堪的妻子。昨晚上他难过的一晚上没睡好，觉得孙子被猪拱了。没想到今天这头猪就过来爱他的眼。此时的张晶晶还不知道自己已经被人比喻成猪，还正在锲而不舍地去扶老太太手腕。老太太显然也没想到他这么没皮没脸，最后只好妥协了。可一下楼，他就立刻把张晶晶的手甩开了，生怕邻里邻居看到。张晶晶也就没再强求，他不知道供销社怎么走，便跟在老太太身后。一路上。
，对方都没跟他再说一句话，张晶晶多少有点尴尬。到了供销社，张晶晶一看，好家伙，供应的菜都快被人抢完了，剩下的都蔫罢了。他走过去，认真挑选着，这玩意也不便宜呀、啊，可不能浪费钱。要他说，还买什么菜？自己种点不好吗？他看霍家的院子空着一大片，就种了几盆月季。老太太看他认真挑菜，心想这女同志人品不怎么样，看着倒像是个会过日子的。奶奶，您中午打算做什么？咱们买多少菜？老太太报了几个菜名，张晶晶便对应着挑。买好菜后，老太太要付钱，却是被张晶晶抢先了。售货员认识老太太，知道她不是一般人家的长辈，便笑着问道。老太太，这是您什么人？还怪孝顺的。以往和善的老太太，却是突然变了脸，冷哼一声，直接扭头走了。售货员有些尴尬，张晶晶不好意思的冲他笑笑，挎着菜篮子跟出去了。他算是看出来了，这老太太傲娇的嘞。而这会在家的霍长青，正在被老爷子询问婚姻状况。你这媳妇儿没娶好，不过现在已经这样了，也不能离。你自己是怎么想的？本以为只是个乡下丫头。却没想到会像昨天那么上不得台面。不过军婚可不是儿戏，刚结婚就离对霍长青的前途也不好。霍长青想到张晶晶今天对三个孩子的细心，心中微微释然。对孩子好就行了，他很疼孩子，这一点倒是让老爷子挺惊讶。是这样，霍长青点头，对，那也行。你在部队好好出任务，不要老是惦念家里，只要他不出什么大问题，咱们家都能帮忙约束。第七章。对你没商量，好，你们费心了。说起这个，老爷子似乎想到了什么。你现在也不小了，你大哥都两个娃了。既然你现在成家了，那就也早些要孩子。霍长青显然是没想到，老爷子竟然会跟他说这种事，一时愣住了。不着急，要孩子的事以后再说。现在家里已经有三个娃，再生一个也照看不过来。再说他短时期内没有要孩子的打算，三个孩子本来就没适应现在的生活。若是这么快要孩子，怕小老大会多想，小老大别看只有六岁，却是聪明的很。他现在也想让家里人把更多的注意力放在他们身上，不想他们被忽略。再说了，他跟张晶晶说起来也算是陌生人，根本没什么感情基础。这次结婚还正好赶上张晶晶的月事，再过三天他就要回部队了，下次再回来还不知道是什么时候。想要让张晶晶怀孕，不是一件容易事。老爷子本来是不想管这些闲事的。可他不经意间听别人说，霍长青好像不打算要孩子了，说要把战友的遗孤当自己的孩子养。作为一个长辈，自然是想让孙子传宗接代的。你现在也不小了，你各方面都很出色，我也不想多插手，但你不能不要孩子。不孝有三，无后为大。老爷子坚毅的面庞，压迫力十足。霍长青点了点头，行。我知道了。张晶晶跟老太太买菜回来后，发现屋里又多了个男人。男人长得挺俊秀，眉宇间竟跟霍长青有着几分相似。看到他们回来，眼神在他身上停留了几秒钟。不知怎么，张晶晶从他眼神中看到了轻佻。这位就是弟媳啊，实在不好意思，昨天有事没来得及参加你跟长青的婚礼，真是可惜了。听说婚礼办得还挺好。男人嘴皮子一掀，笑着说道。他鼻梁上架着一副金丝眼镜。笑的也假，有点斯文败类的样子。张晶晶下意识不想跟这种人打交道，于是只是随后应道：“没关系，正事要紧。”老太太看了他一眼，皱眉嗔怪：“你这孩子，好好的提这个干啥？你咋过来了？找我们有事？”霍建明叹了口气：“奶奶，合着我没事就不能过来了是吧？就我堂弟能来，你这孩子别乱说话，我可没这意思。既然来了，那就一起吃饭吧。”老太太说完，拿着菜篮子进了厨房。张晶晶便顺势坐到了霍长青旁边，霍建明则是坐到了霍长青对面。他看了眼张晶晶，又看了眼霍长青，眸中带着戏谑。长青，堂哥真是羡慕你，年纪轻轻就有了三个娃，现在还娶了这么这么直爽的女同志，真是双喜临门，恭喜你了。张晶晶心想，这霍长青也不招人待见啊，这堂哥说话怎么夹枪带棒的？霍长青没说话，张晶晶却是有些忍不了了，是吗？我们家长青有担当。愿意替战友照顾孩子，是个好同志。你要是实在羡慕的话，我们乡下倒是也有一个刘寡妇，她男人死得早，现在一人拉扯着四个娃。要不我给你介绍一下？霍建明不怀好意，在座的也都能听出来，他现在是霍长青的老婆，自然要向着自家人。反正自己昨天的坏名声已经传出去了，他也不怕再坏一些。果然，霍建明的脸一下就绿了。
，他只是听说霍长青娶的媳妇是乡下来的泼妇，倒是不知道他嘴皮子这么利索，一时间竟然不知道该说什么好。一旁的霍长青嘴角抽了抽，一副要笑不笑的模样。弟妹，你说笑了，那寡妇什么的我可吃不消。张晶晶笑了笑，那就算了。正好我想起来，刘寡妇说过，不喜欢眼神不好戴眼镜的男同志，估计他也不能同意。霍建明，霍长青跟老爷子能忍得住。一旁的小老大却是忍不了了，低下头小声笑了起来。霍建明自觉丢了脸面，想找回场子，又不敢把话说得太难听，怕老爷子他们生气，生生憋得胸口疼。他们堂兄弟向来不对付，只要见面，必要起冲突。只不过霍长青一般不同他计较，霍建明也就习惯了占口头便宜。没想到今天被个村姑对了。张晶晶看他不再找事，起身进了厨房，奶奶。要不要我给你帮忙？老太太拿手扒拉了他一下，皱眉：“出去，别在这碍事。你哪会做饭？别在这闹。乡下来的，怕是一年也吃不上几次肉，更别说炒菜了。他倒不是瞧不起乡下人，实在是不想浪费食材。我会做，做的还好吃，真的。出去，不用你。”老太太又推了张晶晶一把。张晶晶没办法，叹了口气，打算出去。本来想着初来乍到。试试能攻略几个人给自己撑腰，结果发现根本没那么容易。就在这时，沙发上的霍长青站了起来，大长腿迈开，三两步走到厨房门口。奶奶，你一个人做这么多太累了，让他帮你吧，他做饭还可以。张晶晶忍不住多看了这男人几眼，都有点怀疑这男人是不是他肚子里的蛔虫。老太太嘟囔了几句，便不再撵张晶晶。本来张晶晶还是打打下手，结果发现老太太才是那个不会做饭的。腌肉就腌肉，放那么多的盐，炒出来哪里还有香味？怕是只剩下咸味了。奶奶，这肉我帮你腌吧，放这么多盐都没鲜味了。一没过一会，霍长青再去看的时候，已经成了老太太打下手，张晶晶则手脚麻利的炒菜。到了最后，张晶晶干脆挽起袖子：“奶奶，您出去歇着吧，我一会就好。”老太太懵了，怎么坐着坐着，厨师还换人了？看自己帮不上忙。张晶晶一副熟忍的样子，干脆出去了。果然，张晶晶炒菜很是利索，没一会就炒好了五个菜，三荤两素，顺带还拌了根黄瓜。饭好了，吃饭吧。张晶晶吆喝了一声，端着菜出去了。老太太他们也进来帮忙。老爷子看了一眼，也是惊讶，看着卖相不错呀。他岁数大了，在口腹之欲这方面要求不是很高，能吃饱就行。第八章。似乎也不赖，再加上老太太的厨艺实在不怎么样，她的需求就是能吃饱。张晶晶剩大米饭的时候，特意给三个孩子多盛了一点，怕他们吃不饱。霍建明看到三个孩子也要上桌，眼神中不免闪过一丝嫌弃。虽然他们今天脸上不脏了，但穿的衣服依旧透着一股寒酸样，一看就是穷人家的孩子。再想到这几个外人的野种，竟然也要争抢老人家的疼爱。就更是难以接受。弟妹，你给孩子们夹了菜，让他们去一边吃吧，咱们大人谈点事情。霍建明没明着说，但谁都能看出他眼中的嫌弃。怎么，他们是捂住你的嘴不让你说话？霍长青火了，从他把三个孩子带回来后，就摆明过自己的态度，那就是拿他们当亲生的养。霍建明这么说话。就是找不痛快，在哪吃不是吃？说话何必这么冲？堂弟，这里是家里，不是部队，别把你那营长做派用到家里。霍建明也不甘示弱，三小只看他们吵起来，脖子越缩越低。小老三鼻头一红，结巴着说道：“我们去，去沙发上吃，你你们别吵。”说着就要站起身，却是被张晶晶按住了：“不用，坐这就行，这里是老爷子的家，饭菜也是他做的。”凭什么霍建明不让他们家孩子上桌吃饭？他没那个资格。小老三看了大姐一眼，见姐姐冲他轻轻点头，便不再说话了。这时，一旁的老爷子开口了：“行了，一起吃个饭，哪里这么多事？”这话明显是向着霍长青的。霍建明蹙眉，也就没再说什么。大家开始动筷子吃饭，几筷子下去，皆是感受到了张晶晶的厨艺。霍长青猜到他厨艺好。没想到能有这么好，别说是三个贪吃的孩子，就是剩下的几个大人，下筷子的速度都变快了。没想到你还有这手艺，真是不错。老爷子没关注过张晶晶，甚至都不记得她的名字。张晶晶也不在意，您喜欢吃就行，有空我就过来给您做饭。他说话倒是讨喜的很，一点没有乡下丫头的拧巴，也看不出来有多泼辣。老太太忍不住多看了他一眼。
总觉得这人似乎跟昨天有些不一样。你这孩子倒是挺孝顺，老爷子第一次正眼看他。长青常年在部队，三个孩子平日也多亏你们的照顾，我没事过来帮忙做几顿饭也是应该的。张晶晶说的实在。一点都看不出作假，这番话不仅仅是把霍长青他们惊住了，就连霍建明也是目光惊讶。眼前这个举止大方、谈吐得体的女同志，哪里像是什么都不懂的乡下村姑？这跟他得到的消息不一样啊！本来是怀着奚落霍长青的目的过来的，没想到根本不是那么回事。不对，肯定是他们过来之前，霍长青特意在家里嘱咐过的，不然一个乡下人哪会说这种漂亮话？土鸡就是土鸡。刷了金漆也成不了凤凰，总有一天会暴露本性。你这孩子倒是个孝顺的。老爷子叹了口气说道：“说起来也的确是这样，他一共有三个儿子，儿媳妇过来走动的都少，更别说是孙媳妇了。”老太太对张晶晶看不上眼，方才也不信任她的厨艺。这回虽然吃着好吃，但也不肯吃太多，面子最重要。吃完饭后，张晶晶抢着要去洗碗，被老太太拒绝了：“不用你洗，我还没老呢。”能刷，您当然不老，您身体好着呢。我这不寻思，也不经常过来，帮您干点活也是应该的。老太太哼了一声，不用你就不用你。张晶晶毕竟是新媳妇，刚嫁过来就让人家做饭洗碗，若是传出去，大家还不得觉得他们霍家欺负一个女同志。见状，张晶晶也就不坚持了。不过他们走的时候，老太太把霍长青拽到了一边，这里是五块钱，你拿着。方才去买菜的时候，是你老婆付的钱。我老太太可不占他的便宜，等你回去了，把这钱给他。霍长青愣了愣，随后把老太太的手推了回去。奶奶，你这样就见外了。他现在是你孙媳妇儿，一家人买个菜，谁付账不行？老太太听言，忍不住瞪起了眼。你别告诉我，你把自己的钱已经给他保管了，合着他是拿你的钱来我这献殷勤。霍长青看了老太太一眼，心里还有些内疚。张晶晶是乡下来的，看那样子，在张家也不受待见。怕是嫁过来兜里空空，她竟然没想到过这个问题。不是我给的，还没来得及。老太太把眼睛一瞪：“你可不能把钱给他保管，她一个乡下女人懂什么？别回头把你那些存款败完了，你把钱都给你妈，以后她要是花钱你，你让她管你妈要去。也不怪老太太心眼多，实在是张晶晶昨天的表现让人失望，不妨着怎么行？”霍长青不愿意这么做，但也不想跟老太太吵架。便含糊说了几句。回去的时候，霍长青看着一旁跟三小只说话的张晶晶，嘴唇动了动。对了，你现在身上有钱吗？张晶晶没想到他会突然问这个，愣了一下，有一点。怎么了？霍长青摇头，不再说话。张晶晶也就没多问。回到家后，张晶晶便领着三个孩子回屋休息了。霍长青在柜子里摸索半天。没一会，拿出一个木盒子，这个给你，啥东西？张晶晶吃惊，你打开看。张晶晶接过盒子，打开后，发现里面是一叠票据和一叠钱。这个时候最大的面值就是十元，看那厚度，估计也有不少了。这是张晶晶迷茫抬头，霍长青看着他，眼神带了几分郑重。既然咱们已经是夫妻，那钱就应该交给你保管。毕竟我常年在部队，没有花钱的地方，你在家照顾孩子。吃穿用度都是钱，这是我这些年工资和津贴。张晶晶整个人都傻了，在这一瞬间，她心动了。这样的极品好男人去哪里找啊？就算是夫妻，谁还没点私心呢？咋能舍得把所有钱上交？第九章，我让你管钱，不用不用，这也太多了，你给我留点就行，等我需要的时候再管你要。张晶晶自己都有些不好意思，觉得突然被一个男人这么信任。实在是太惶恐了。不过这个年代的现状就是这样：男女同志扯了证结为夫妻，男同志负责赚钱养家，女同志负责洗衣服、做饭、人情往来，以及把孩子养好。霍家就是，虽然霍父的官职更高一些，但家里的财政大权是霍母全权管理。霍家不缺钱，霍长青这些年的工资什么的，霍母也没要过，就让霍长青自己攒起来。三小只接过来后，霍长青给过家里一笔钱，霍母也没要。自己家亲儿子哪里在乎这个？再说了，家里又不缺钱，拿着吧。我拿钱去部队也不方便，里面有布票。你回头给孩子们，还有自己，添置几身新衣裳。母亲每天忙得很，都没来得及给孩子们买几身新衣裳。张晶晶身上穿的也很一般，那我就收着了。你放心，我肯定不乱花。张晶晶有些兴奋地说道：“自己跟那些穿越后吃不饱饭、想办法赚钱的苦命女主相比。”不知道幸福了多少，怎么办？突然就不想离婚了。
，就算跟会长清离了，以后怕是也找不到这么好的男同志。看他那副窃喜的样子，霍长青竟然觉得有些可爱，忍不住低头咳了一声。张晶晶把钱小心翼翼地收好，想哄孩子睡觉，却发现他们屋里的床太小了，根本躺不下这么多人，于是让三个孩子去隔壁屋里睡了。对了，霍同志。咱们屋里这张床是不是太小了？以后你去部队，孩子们跟我睡，这也躺不下呀。霍长青看了一眼，的确是太窄了。自己去部队后，孩子肯定是要跟张晶晶生活。一会我出去一趟，找人订一张大床。虽然家里条件不错，不过买床不合算，找木匠定做一个比较便宜。行，麻烦你了。霍长青找了个卷尺量了一下，记下尺寸后，便躺在了床上。张晶晶本以为他会直接出去。没想到也要午休，两人躺在一张床上，多少都有点尴尬。就在张晶晶考虑要不要装睡的时候，一旁的霍长青突然说话了：“以后叫我名字就行，不用叫我霍同志。”背对着说话不太礼貌，张晶晶下意识想翻过身回答，结果一翻身，嘴唇却是直接亲在了霍长青的耳朵上。张晶晶心里哀嚎一声，连忙往后退了退，然后霍长青的耳廓便在张晶晶的注视下越变越红。张晶晶心脏跳动的厉害。脑子也短路了，知知道了。霍长青没动，也没说话。几秒后，突然背过了身。至于背过身的原因，张晶晶似乎有些明白了。没一会，张晶晶就睡着了。昨天跟霍长青在一张床上，到了后半夜才睡着。现在这会已经困得不行了。霍长青在平复了一会后，也打算睡会。平时在部队休息少，难得清闲几天，他也想放松放松。张晶晶睡觉不老实，昨晚没怎么乱动。今天中午有些热，睡了没一会，他就开始翻身乱动。没一会，竟然把手放到了霍长青的腰上。或许是觉得这样舒服，张晶晶直接顺势搂了上去。霍长青刚睡着没一会，被他这么一折腾，一下就醒了。也不知道张晶晶是不是故意的，那手直接放到了他的胸肌上。张晶晶的手很好看，又细又长，指甲也很秀气。假床很长，修剪的很是圆滑整齐。总之，一眼看上去就感觉很舒服。单从这双手来看，一点都看不出是在农村干过农活的。他抬起手，想把手拿开，可张晶晶不知道突然梦到了什么，抱得他更近了，手更是在他胸前抓了一下，而他的后背也感觉到了一阵柔软。霍长青喉结上下滚动，几秒后直接坐起了身，这么大的动作。自然是把张晶晶吵醒了。张晶晶迷迷糊糊睁眼，看了眼霍长青，随即吧唧吧唧嘴，躺到一边又睡了。等他睡醒的时候，霍长青已经不在了。打着哈欠出了院子，发现三小只已经醒了，这回正在院子里玩耍。看到张晶晶出来，三人也不敢嘻嘻哈哈，凑到了一起。张晶晶笑了笑：“你们接着玩，没事。”小老三看了张晶晶一眼，眼底带着一丝好奇。他们虽然小。但是也听得懂话，大家都说张晶晶是农村来的村姑，嫁给霍叔叔是高攀，可她却不这么觉得。他们也是农村长大的，农村怎么了？他觉得挺好的。不玩了，小老大找出扫把开始扫地，小老二和小老三也在想找点活干。他们一定要表现的乖一点，不然张阿姨生气了，一定会讨厌他们。毕竟别人都说后妈最可怕，会虐待孩子。现在是霍叔叔在，他在装样子。等霍叔叔走了，说不定他就要打小孩了。张晶晶站起身，把小老大拉过来：“你别动，我给你量一下。回头我给你做身心衣裳。女孩子一定要漂漂亮亮的。”张晶晶喜欢孩子，尤其喜欢小女孩。小老大长得好看，她看了就心里欢喜。小老大被张晶晶摆弄着，转过来转过去。张晶晶的身上很好闻，有一种香香的味道，这味道让她想到了自己的妈妈。可惜妈妈已经不在了，跟爸爸在下面团圆了。看到后娘要给大姐做衣服，小老二跟小老三都很羡慕。他们已经很久没体会过被人关心的感觉了。帮小老大量完尺寸，他又冲小老二挥了挥手：“你过来，到你了。”小老二高兴了，赶忙跑了过去。旁边的小老三急了，也凑了过去：“漂漂亮姨姨，我我也要量。漂亮姨姨，这个称呼他还挺喜欢的。好，你等一会。”下一个就轮到你了。张晶晶手脚麻利，没一会就量完了。她打算明天去供销社扯几块布回来，自己给孩子们做。她刚看了，霍家有缝纫机，就在婆婆那屋。找裁缝还得花钱，还不如她自己做，多少能省点。霍长青回来的时候，就看到张晶晶正在用剪刀小心翼翼帮老二剪指甲，三个孩子也围着她，一副乖巧的样子。第十章
，我不惯着你。床的事我已经找木匠定好了，过两天就能送过来。”霍长青率先开口说道：“知道了，费心了。”张晶晶说完，又低头专注起来。现在没有后世那样的指甲刀，用剪刀的看好了，要不然不小心会流血。帮孩子们剪完，张晶晶捶了捶自己的腰，回屋看了眼时间，不早了，该做饭了。你看着点孩子。我去做饭。张晶晶站起身，冲一旁的霍长青说道。霍长青点头，看着他进了厨房。都说家庭主妇好做，其实也不然。张晶晶这一天也挺忙的，带孩子，给孩子们洗漱收拾，做饭洗碗，真不轻快。好在张晶晶对做饭什么的并不反感，不然的话可真是煎熬。霍芳芳放学早回来的时候，看到大哥在院子里跟三个孩子说话，忍不住嘟囔了一句：“哥。”那女人干啥去了？咋让你看孩子？你嫂子在做饭。霍芳芳咬牙，今天去学校上课，班里那个跟她不对付的女同学听说了二哥结婚的事，还在班里带头笑话她。她什么时候受过这种委屈？当即对张晶晶更是怨恨，憋了一肚子的火回来，就想找张晶晶撒气，把书包放回屋里，便趾高气昂地进了厨房。张晶晶正在和面，晚上打算吃点西红柿鸡蛋面，顺便做一些韭菜盒子煎一下。好吃又方便，要是剩下了，明天早上接着吃也不浪费。家里又不缺米面，也没必要忆苦思甜，有啥做啥。张晶晶一直倡导的就是吃饱喝好，民以食为天嘛。你洗手了吗？就和面，别把你农村的坏习惯带到城里来。我们家里人都爱干净。张晶晶微微蹙眉，不愿意跟那小丫头一般见识。我洗过手了，洗过手也脏。你们农村人的手，说不定都捡过大粪。脏得很，我哥真是瞎了眼了才娶你，你哪里比得上芝芝姐？你说实话，是不是你抢了芝芝姐的婚事？霍芳芳清秀的脸上满是刻薄，脸上没有丝毫尊重。对他来说，张晶晶就是个不值一提的土包子，嫁过来也是给他们家当保姆。你觉得脏可以不吃？至于我有没有抢张芝芝的婚事，你可以亲自去问他。张晶晶也不是受虐体质，一而再再而三的被人贬低，再不发火。真当他是面捏的了？他现在做的这些，无非是为原主赎罪，还有给自己以后铺路，不然他早就不伺候了。你还敢顶嘴？你信不信我告诉我哥，把你撵出去？张晶晶没有回答他的问题，而是表情平淡地说道：“你可以看不起农村人，但是我想告诉你，你吃的米面粮食都是农村人种出来的，没有农村人。你现在只能啃树皮，劳动最光荣。这是伟大的主席同志说的，你好歹也在读书。”不会连这个道理都不懂吧？霍长青看妹妹进去这么一会还没出来，怕两个人掐起来，便想查看一下是什么情况。没想到却听到张晶晶说了这么一番话，他嘴角颤了颤，随后转身离开了。霍芳芳被噎得一句话都说不出了。他没想到一个乡下来的土包子还会说这种大道理，他想反驳，可他不敢。他总不能说主席同志说的不对吧？你张晶晶不再理会他。低下头，开始专心做饭。他是答应了霍长青照顾好孩子，可没答应他照顾好妹妹。这个小姑子一看就是被宠坏了，好生好气，怕事也讨不到好处。既然如此，还不如顺其自然。霍芳芳说不过张晶晶，跑出去找霍长青告状：“二哥，这个村姑欺负我，你跟她离婚，把她撵出咱们家，你是不知道，因为她，我今天在学校被同学嘲笑了。”霍长青看了他一眼。眼神有些冷，霍芳芳有些害怕，下意识缩了缩脖子。别张口闭口就是村姑，家里送你去上学就是让你学这些的。霍芳芳真是想不明白，这个土包子昨天给家里丢了那么大的脸，二哥怎么还帮着他说话？脑袋怕是坏掉了。可他不敢说啊，只能气冲冲的回屋去了。回去的时候还顺带推了小老大一把，小老大没站稳，脚下一个趔趄。差点摔到了地上，霍长青眼底染上几抹晕色。霍芳芳，给小月道歉。霍芳芳才不理会他，直接在屋里把门上锁了。霍叔叔，我没事。霍长青没说话，起身走到霍芳芳的门前，出来道歉，别让我生气。霍长青声音冷厉，屋内的霍芳芳只觉得压迫感十足，不过想着自己今天受的委屈，直接捂着耳朵当听不见。这个时候，霍母回来了，见状忍不住问道。怎么了？这是霍长青便把方才的事情说了。霍母不以为意，小月都说没事了，算了。他把洋车子停到院子旁边，鼻子里就钻进了一股饭菜的香味。他瞥了一眼厨房，他做饭呢。他甚至连张晶晶的名字都不想叫。嗯，霍母没说话，进屋洗手去了。
，没一会，霍父也回来了。张晶晶这回把饭做好了，让大家进来端饭。他已经事先把饭盛好了，进来端了就可以吃。霍长青进来的时候，张晶晶说道：“我还切了点香菜跟葱，你喜欢就放点。”霍长青点头，放了一些出去了。三小只进来的时候，张晶晶教卤的时候，特意给他们多放了两块鸡蛋，随后还故意冲他们挤了挤眼睛。三小只脸一下就红了，端着饭跑出去了。没一会，大家都坐在院子里吃饭。霍父最喜欢吃面食，这一口面下去，不知要有多欲帖。芳芳呢？怎么不吃饭？放学还没回来。霍母指了指屋子，在屋里置气。霍父蹙眉，也明白这个女儿太娇惯，像什么样子。叫他出来吃饭，霍母也是心疼女儿，放下碗过去敲了敲门。芳芳，出来吃饭。很快，霍芳芳带着怒意的声音从屋里传来：“我不吃村姑做的猪食，你们爱吃你们吃去。”霍母心想：这哪里是猪食，比他做的好吃多了。第十一章，处处刁难。你别胡说八道，什么猪食？你意思我跟你爸吃的都是猪食？快出来吃，一会过了饭点，饿了也给我忍着。霍母也有些不高兴。女儿都这么大了，说话还是这么不过脑子。自家人能让着她，可外人呢？我不吃，要吃你们吃。要我说，你们就是傻。她害咱们家丢了那么大的脸，现在给你们做几顿饭，你们就忘了。霍芳芳觉得家里人就该都针对张晶晶，可现在家里人不光吃着她做饭，还不给她甩脸色，她真是气疯了。这话私下里说没什么，可就这么挑明了，大家心里都尴尬。霍父看了张晶晶一眼，起身骂道。你胡说八道什么？吃就出来吃，不吃就饿着。佩兰，你不用管他，过来吃饭。霍父在家里还是极具威严的，虽然平时也宠孩子，但那是在小事上。若是霍芳芳太做了，也不惯着。霍母没办法，只好回来吃饭。霍芳芳本来想着，父母要是再说几句好话，他就勉为其难出去了。结果等了半晌，外面没动静了。方才那饭香味，他可是闻见了。那韭菜盒子一定很香。他在屋里坐了一会。肚子饿得咕咕叫，最后实在是忍不了了，假模假样出去，一会上厕所，一会拿东西。霍母看不下去了，出都出来了，过来吃点吧。霍芳芳想吃，还是拉不下面子，不吃，真不吃。一会饿了，可没零嘴给你吃。霍芳芳恨恨地看了张晶晶一眼，没说话。就在这会，院门口有个脑袋探了进来，是隔壁院子的王婶。吴主任，你在家不？吴佩兰应了一声，在呢。进来吧，王婶子进来后，先是好奇的看了张晶晶一眼，然后就看到了桌子上的饭菜。我说咋在隔壁院子就闻到香味了？原来是你做了这好东西。吴主任，你这手艺可是越来越好了呀！王婶子张口就是一通夸。吴佩兰有些尴尬，不是我做的，是我儿媳妇做的，味道还不错，你尝一个。说着就给王婶子夹了个韭菜盒子。王婶子哪里好意思吃啊？这年头粮食都金贵的很。虽然大院的人都不缺吃的，但也不好吃别人家的东西。不用不用，我吃过饭了，尝尝吧。这么多年的老邻居了，你还跟我客气啥？王婶子听言也就不再推辞了，接过来尝了一口，片刻后眼睛亮了。真没想到你儿媳妇做饭这么好吃。虽然霍母不喜欢张晶晶，但在外人面前还是要捡优点说，不然大院的人只会觉得张晶晶是个一无是处的乡下村姑。做饭虽然算不上什么大优点。但也能拿出来说一说。是的，做饭手艺好。那你们这以后可是有口福了。对了，吴主任，我这次来是想找你给小霞挂个号。这两天她胃又有些不舒服，想着明天去你们卫生院瞧瞧，你到时候给找个好点的大夫。吴佩兰笑了，行啊，没问题。明天几点过来？王婶子又说了个时间，随后便告辞离开了。霍芳芳这会是真恼了，王婶子过来都能吃个韭菜盒子。家里人也不知道主动给他拿一个，还有那个土包子，他这回要是跟自己说几句好话，这是不就过去了吗？偏偏嘴巴好像被焊上了一样，一句话不说。最后还是霍母心疼闺女，把他拽到饭桌前，让他吃饭。霍芳芳饿得没力气，但还是装作不情不愿的样子吃了起来。一入口才知道自己之前说话太大声了。张晶晶的厨艺是真的没话说，跟国营饭店的大厨相比也不逊色。不过这个他自然是不会承认，皱了皱眉，慢条斯理地吃着。其余人看破不说破，也没人拆穿他。就在这时，张晶晶开了口：“爸妈，明天没事做，我想着把院子这块地种点菜，到时候也可以节省一笔开支，省得还要去买菜。”霍父霍母都不是农村长大的。
自然是不会刨地种菜，所以家里只种了几盆花。现在听到他这么说，也是没反对。你要是愿意种就种吧，这块地闲着也没用。一旁的霍芳芳又有意见了：种什么菜？我们家又不缺这点钱。别把你农村人那一套带到这里，不知道的还以为我们家买不起菜呢。这下霍长青还没开口，他便又被霍夫骂了：“你给我好好说话，你嫂子也是想给家里节省点，这是好事。你说家里不缺这点钱，你给家里赚一分了吗？”口气倒是挺大，他现在也是有些发愁。这个闺女学习不怎么样，每天就知道跟人攀比，还不听话。照这样下去，以后怕是成不了什么气候。更别说是考大学，像他们这种家庭，能考上大学是很光彩的事，说出去也面上有光。霍芳芳若是考不上，家里还得花钱给他安排工作。你们怎么都向着他说话，我就不明白了。他吃的差不多了，也不想多待，摔了碗跑了。霍夫脸色有些难看。小张，你不用理会他，他就是被家里惯坏了。虽然张晶晶在婚礼上做出了失礼的事，但现在看来，人家给家里人做饭洗碗也挺辛苦。不该被无视。张晶晶点头，爸，没事，我没放在心上，小姑娘嘛，难免的。霍夫点头，随后好似想到了什么，又道：“我听长青说，你想找个工作干，有没有什么想法？”张晶晶想了想，很快做出了决断：“我想当老师，教小学数学没有问题，当老师清闲，一天就上几节课，而且还有节假日，比做工人好一百倍。”霍夫一听，却是皱起了眉：“你要当老师？”眼神中。满是怀疑，她一个乡下姑娘能识字就不错了，怎么还想当老师？未免太过自大了。当老师可不是这么简单的事，你连大学都没上过，就算去应聘，履历也不够。霍父说话比较直接，张晶晶这才恍然大悟，她现在就有个初中毕业证，跑去学校要当老师，人家怕是要拿她当神经病。第十二章，口气不小，那是不是考上大学？毕业了出来才能当老师，张晶晶顺口说道。他这话一出，大家确实都惊住了，霍母都忍不住看了他一眼。本事不大，口气倒是不小，听这口气，好像考大学跟玩似的。霍母干咳一声，忍不住在旁提醒：考大学可不是一件容易事，教小学的话，不需要有大学毕业证，有高中的也行。这个时候，大学生含金量极高，毕竟还没明确恢复高考。想要考大学，只能通过工农兵推荐，或者是单位给开介绍信。即便如此，也是很难考的。霍长青聪明，但是很小就去部队了。霍芳芳学习又很一般，家里学习最好的就是大儿子，现在在大学当教授，可是给他们家长了不少脸。可他们都知道，大儿子为了学习付出了多少。张晶晶一个乡下来的，估计也就读完了小学，走都走不利索就要跑。他也是听不下去，还好这番话只有他们听到，若是被外人听了去，怕是要被人笑话。那没有高中毕业证，可以直接考大学吗？张晶晶不太清楚这个时候的情况。这时，一旁的霍长青开了口：“不需要，你有考大学的想法？”张晶晶点头：“有啊，反正考试就那么几天，也费不了多少时间，行不行的？总要试试。”他也没敢把话说得太满。怕霍父霍母多想，但他觉得自己考个大学应该还是没问题的。可你要考大学的话，又想工作，又要学习，还要照顾孩子，时间太紧。高考听说的确是要恢复了，到时候也不需要单位推荐。霍长青当然是把三个孩子放在第一位的，他找老婆就是为了照顾孩子，不然根本没结婚的打算。如果张晶晶连基本的要求都做不到，那他就要重新考虑这段关系了。不料张晶晶摇头：“我不去学校。”我在家自习，我喜欢自己学，不喜欢去学校。话说完，众人都觉得他在吹牛皮，但是也没人去拆穿。那可以，霍长青一听，不影响带孩子，也就不说什么了。可话又说回来，到底给他找什么工作？爸，要不您让我去广播站试试吧？如果我考核合格，就去做播音员；如果不合格，那就算了。也不让您为难。张晶晶知道现在不是不好意思的时候，定下来的工作，确定他接下来的工作量。要是给他找个什么操作工，手还不得抡冒烟。可以，那你明天跟我去一趟。霍父也不是墨迹的人，说风就是雨，张晶晶就喜欢这种爽快人。那麻烦你了，爸。张晶晶有十足的信心，他的普通话可是没话说的，当个播音员没有问题。霍母没吱声，但实际上心里已经认定他通不过考核。到时候随便给他安排个岗位得了。其实他们家里也不需要张晶晶去工作，家里不缺他那份工资。不过他一个乡下来的，有上进心也是好事。有个体面的工作
，说出去脸上也有光。吃完饭后，张晶晶主动去洗碗，霍父看到她这么勤快，忍不住说道：“这小张也不是那么一无是处，至少勤劳肯干。家里有了张晶晶，别的不说，至少大家的伙食都改善了。”霍父突然就不是很反感这个儿媳了。霍母瞪了他一眼：“你呀、啊，你，你这就是吃别人的嘴短。人家给你做两顿饭，就把你收买了。”霍父忍不住笑了：“你要这么说的话，的确，你做饭实在一般。”霍母咬牙，白了丈夫一眼，回屋去了。小老大是个体贴人的，主动去帮张晶晶洗碗收拾。张晶晶心里也是高兴。她之前看小说。女主穿越过去给别人孩子当后娘，那孩子都是各种讨厌后妈，需要一步一步的攻略。她这个就简单多了。三个孩子性格没有那么古怪，也很好相处，倒是省了不少功夫。小月真乖，明天阿姨给你买大白兔吃，哄小孩当然是用糖了。小月脸一红，手下更卖力了。谢谢阿姨。洗了碗，张晶晶又打了盆水，帮三个孩子洗了脸，顺便给他们洗了脚。三个孩子跟着霍母回屋了。张晶晶也回了屋子，一想到晚上跟霍长青躺一张床上睡觉，就愁得厉害。他记得自己睡姿不怎么规矩，别睡着了，做出一些什么冒失的举动，他发愁。霍长青其实也发愁，他本身就不擅长跟女同志打交道，身边躺着个娇软的小女人更是不适应。两人洗漱完，都视死如归的躺到了床上。霍长青，睡吧。张晶晶，嗯。例行问候后。两人便互相背对着对方假寐。昨天张晶晶累得厉害，没一会就睡着了。可她今天睡了午觉，这会哪里睡得着？张晶晶睡不着，无聊的扣指甲盖。而一旁的霍长青也没好到哪里去。他今天中午也小憩了一会，这会也是精神百倍。张晶晶受不了，感觉再不动两下，自己都要憋死了。手臂撑着床，缓缓翻过身。恰好在此时，霍长青也转过了身。就这样，黑暗中。两人透过月光，大眼瞪小眼，都很是尴尬。张晶晶干笑一声，还没睡呢。霍长青没说话，只觉得一股女人特有的气息迎面扑来。为了缓解尴尬，霍长青坐起身，又去床边拿过水杯喝了口水。张晶晶算是发现了，霍长青这是尴尬就喝水呀、啊。不知道为什么，他突然有点想笑。既然睡不着，那就聊会呗，没必要非要憋着。好歹他们现在也是夫妻关系。张晶晶想通了，主动开口跟霍长青说话。霍长青看他打开话匣，也没有拒绝交谈，时不时应着。霍长青不是一个擅长聊天的人，但他绝对是一个很好的倾听者。张晶晶脑海里努力搜刮着原主的记忆，跟霍长青说着在乡下的趣事。等他再抬头时，却发现霍长青的嘴角上扬了。你笑了？霍长青挑眉，我不能笑。那倒不是。张晶晶抿了抿唇。忍不住垂下眼睑，这霍长青笑起来还怪好看嘞，能跟我说说不对的是不？保密的不用说，说点能说的，比如说三个孩子的父亲。第十三章还怪体贴嘞。霍长青有些犹豫，这些事情他一向不跟别人讲，哪怕是父母他都没说过。可张晶晶都开口问了，他若是不说，他怕是要失望，毕竟正说到兴头上。他嘴巴张了张。最后还是用沉寂的语气，简单把当时的情况说了一下。虽然语言没有任何渲染，但张晶晶就是从他平淡的语气中听出了当时的波澜壮阔。以前他只是刷短视频或者看电影，看到这种场面，会经常感动的落下泪来。现在有人亲身经历过，而且就是他身边的人，他心中触动很大。你当时一定很内疚吧？内疚自己没能把他救下来。霍长青瞳孔猛然一震，不必内疚，你们都尽力了。如果当时换作是你，你也会义无反顾，不是吗？你们都是英雄。张晶晶说着，眼底竟然有些湿润，手也是情不自禁地握住了霍长青的手。放心，三个孩子，我一定会好好带他们，他们都是英雄的孩子。霍长青感受着手心的温度，一时间不知道要怎么开口。一个没什么见识的乡下妇女，霍长青从未指望过她能共情什么，但张晶晶的反应让她意外。或许她不该用有色眼镜去看人。谢谢。过了好半晌，霍长青才压着嗓子说道。张晶晶突然反应了过来，赶忙松开了霍长青的手。那个，你别在意啊，我就是一时激动。我这人有些感性，可不是想占你的便宜。霍长青，好吧，方才的伤感气氛成功消失了。睡吧。嗯。张晶晶吸了吸鼻子，侧过身酝酿睡意了。黑暗中，霍长青深邃的目光悠悠盯着张晶晶。半晌后，合上了眼，睡到半夜，张晶晶被尿憋醒了。她想上厕所
，可刚睁开眼，就发现自己正抱着霍长青。他第一反应不是赶忙把手拿开，而是咬了咬牙，在霍长青的身上摁了一下。不错，是很有弹性的肌肉回弹。霍长青的睫毛轻轻抖动。张晶晶很快小心翼翼放开了霍长青，她坐起身，看了眼屋里放的尿盆。院子里有厕所，但是大家企业不想出门，一般就往家里放一个尿盆，半夜起来用，等到第二天再去厕所倒。张晶晶纠结了半天，还是觉得羞耻。那淅淅沥沥的声音，若是被霍长青听到了，那可真是尴尬死了。哎，算了，还是去厕所吧。可这会应该也就三四点，她自己一个不敢出去啊。就在他左右为难的时候，床上的霍长青突然站起来了，想上厕所是吗？张晶晶吓了一跳，声音都有些结巴：“你，你咋醒了？是不是我把你吵醒了？没有，走吧，我陪你去。”霍长青说着，已经起身，还从柜子上找到了手电筒。张晶晶瞬间觉得自己也太矫情了，上个厕所还要把人吵起来陪他去，早知道就用家里的尿盆了，那麻烦你了。两人一前一后出了门。张晶晶拿着手电筒进了厕所，霍长青则在外面等着。上完厕所出来，两人又回了屋里，随后又躺下酝酿睡意。快睡着的时候，张晶晶脑海里就闪过一个想法：别看霍长青那张脸臭，人倒是体贴，还能陪他上厕所，真是个好同志。也不知道张芝芝以后会不会后悔。第二天他醒来的时候，旁边已经没人了。看了眼时间，不算太晚。出去的时候。霍母已经在厨房忙活了。虽然张晶晶包揽了做饭的差事，但是霍母也不是那种恶婆婆。看她没睡醒，就把人叫起来，赶紧做饭。看到她醒了，霍母犹豫着开口：“要不你再烙两张葱油饼吧，那个味道不错。”张晶晶笑了：“好嘞，妈。”张晶晶洗了手去忙活了。等吃完饭的时候，跟霍长青视线不小心对视时，张晶晶不知道怎么想的，赶紧别开了头，好像经过昨天晚上，感觉不一样了。有些不自在，霍长青一愣，也没说什么，低头开始扒饭。今天霍芳芳倒是没做妖，也没在那说什么猪食，只是依旧臭着一张脸，好像谁欠了他二五八万。吃完饭，霍父开了口：“晶晶，你一会收拾一下，让长青送你去广播站找陈主任，我已经打好招呼了，你去参加考核就行。”霍父已经跟人家在私下说好了，自己若是带着张晶晶过去，影响也不太好。知道了。谢谢爸。霍芳芳一听，十分惊讶：“去广播站干什么？你嫂子想去看看工作。”霍母顺口应道。霍芳芳放下了筷子，不敢置信地看向张晶晶：“她要去广播站上班？开什么玩笑？播音员是谁都能干的了的吗？去了那不是给咱们家丢人吗？”霍芳芳越说越来气，说到后面更是加重了语气：“你别什么都跟芝芝姐比行吗？人家在广播站上班，你也要去广播站上班。”你是跟屁虫啊！再说你这条件能当播音员吗？能不能认清自己的位置？张晶晶也是这回才知道张芝芝在广播站上班，她只知道张芝芝还在读书，准备考大学。看来在广播站只是兼职。我没想跟谁比，我只是觉得这份工作我能胜任，有个工作的话，我也能自力更生。张晶晶好声好气地说着，可霍芳芳根本听不进去。只是恶狠狠地诅咒着，我看你是不给我家丢脸不死心。要是审核过不了，你就去扫大街吧。张晶晶也有些生气，这小姑娘说话怎么就这么难听？就在这时，霍长青突然重重拍了一下桌子：“霍芳芳，注意你的言行，你不是小孩子了，这是你跟长辈说话的态度。老师就是这么教你的。那我觉得你以后不用去学校了。”霍长青的脸色很严肃，看得出来是真的动气了。霍芳芳显然是吓到了。连忙看向母亲，妈，你看我哥。说完，声音已经是带了哭腔。张晶晶偷偷看了霍长青一眼，心中却是暗自解气，骂得好，骂得妙，骂得呱呱叫。霍母也觉得女儿说的有点过分，也没向着她说话。行了，你就少说两句吧。第十四章竟然被录用了。霍芳芳在盆里拿了一块饼，直接摔筷子走了。家里人似乎也习惯了她的大小姐脾气，总归是吃饱了。走就走吧。吃了饭，收拾完，霍长青骑洋车子带张晶晶去广播站。张晶晶没想那么多，直接岔开腿坐了上去，双手紧扣着座位下面。走吧，霍长青。看霍长青不动，张晶晶又催促道：“走啊！”霍长青抿唇：“张晶晶同志，我觉得是不是应该侧着坐？”张晶晶干笑两声，低头一看，才发现自己这样做太豪迈了，于是赶紧孤勇着下去。又侧着坐了上去，可这么一来，抓车坐就不太顺当了。霍长青骑着车出了院子，
。张晶晶看着周围邻居的脸，犹豫了一下，还是伸手抓在那霍长青的腰上。本来整个家属院的人都觉得他们两个不和，抻着脖子看笑话，他怎么能如他们的愿？在抓上霍长青腰的那一刻，张晶晶只觉得他身形一颤，车子瞬间冲出去一截。随着他脚下用力，他能清晰地感觉到那腰间的形状跟迸发的力度。不知怎么，他脑海中就闪过那么一句话：“小腰这么细，还挺有劲儿。”他甩甩脑袋，赶紧把这个龌龊的念头甩出去。骑了约莫有二十分钟，霍长青把洋车子停到了一栋楼下面。到了，进去吧。张晶晶点头，从车上跳下来，跟着霍长青进了广播站，询问一番，找到了霍父口中的陈主任。陈主任看到张晶晶。眼底闪过一抹惊讶，霍父跟他提这事的时候，说是他儿子娶的那个乡下媳妇，非要来试试，如果不合格，也不用看他的面子，直接把人撵回去就行了。本来他还以为张晶晶膀大腰圆，一脸土气，没想到是个身材苗条的漂亮女同志。先不说业务能力过不过关，单纯外貌来看，做播音员是合格的。小张啊。那我带你去参加考核，正好我们站现在有岗位正在招新，你要是符合要求的话，就可以直接入职上岗。好，麻烦您了，陈主任。张晶晶连忙点头应道。陈主任带着张晶晶去面试，霍长青则在外面等着。张晶晶应聘的是播音员这个岗位，所以她只需要读稿就行。若是应聘编辑什么的，需要写稿子，她也是觉得这个岗位更轻松一些。若是以后跟霍长青离婚了。身上有钱，有个落脚的地方，到时候也就不用看娃了。他可以把更多精力用在工作上，往上爬一爬。不过这也只是暂时的想法，等改革开放允许私营，他就要做生意赚钱了。在这遍地黄金的年代，要为自己老了以后的物质生活奠定基础。陈主任带他进去后，本以为张晶晶会紧张无措，不料人家大大方方拿过稿子一看，便朗声读了起来。他说话的声音有些软糯。但是朗读稿件的时候，却是自带了几分播音腔，跟他说话时的感觉完全不同。陈主任本来想出去让别人考核，可一听到这动静，顿时挪不动脚步了，忍不住驻足观看。其余人也是打起了精神。霍长青站在门外，心底有些焦躁，干脆去下楼去厕所抽烟了。张晶晶朗诵完，看向一旁的陈主任他们，请问我这样朗读可以吗？陈主任点头如捣蒜，可以，太可以了，很好。张同志，你不是乡下的吗？普通话怎么这么标准？他实在是太好奇了，忍不住问道。张晶晶连忙撒了个谎：“我爹娘疼我，给买了个收音机，我没事就听，自己就练会了。”大家一听，也就不觉得出奇了。不管是什么行业，都会有天生吃这碗饭的人。张晶晶这就叫老天爷赏饭吃。我觉得张同志的能力能胜任这个岗位，你们觉得呢？本来陈主任想的是走一个形式，把人应付走就行了。没想到有意外之喜，这下好了，不但不得罪霍忠义，还给单位招了个优秀员工。在这个没有手机、电视稀缺的年代，广播站是热门单位，几乎一天二十四小时都需要播音员录制，所以缺的人也多。要不这么好的岗位，也轮不到张晶晶。我们也觉得合格，几个领导三言两语就把事情拍定了，让张晶晶准备一下，下周开始来上班。张晶晶心里也是高兴。连忙鞠躬表示了感谢。霍长青上楼没一会，就见张晶晶跟陈主任从录音室里面出来了，看着两人脸上的笑容，忍不住挑眉：“小霍呀，你媳妇也太厉害了，比我们这里的老牌播音员都播得好。我们已经决定录用她，下周就能来上班了。”霍长青神色微变，但还是冲陈主任点头：“麻烦你了，陈主任。”接下来，张晶晶跟着陈主任去填了一些信息。随即跟霍长青下楼，准备回家。下楼梯的时候，迎面撞上了张芝芝。张芝芝看到他们两个在这，显然是有些意外。虽然关系不好，但面子上还是要过得去。姐，你来广播站干什么？张晶晶含糊其辞，过来办点事。张芝芝心想，他一个乡下土包子，能来办个屁事？在这装大尾巴狼啊！喜欢广播站，我可以带你逛逛。我在这里上班，比较熟。不用了，我们还有事。就先走了。张晶晶说完后，就跟霍长青一起下去了。张芝芝旁边的同事见状，忍不住问道：“这个就是你那个同父异母的姐姐？”张芝芝不屑的点头：“嗯，就是她。估计知道我在这里上班，想过来看看。”她眼神中带着几分得意。年纪轻轻，能靠自己的能力来广播站工作，简直是别人不敢想的。这一直是她比较得意的事情，现在提起来，依旧是心中满足。嗯，应该是这样。
，一看他也是没见过世面。两人一边贬低着张晶晶，一边往楼上走。张芝芝进了办公室，就听到有人说，单位又来了个播音员，面试通过了，下周就要来上班。这个时候，张芝芝根本没把这人跟张晶晶联想到一起。第十五章，酷哥腰真好。回去的路上。张晶晶只感觉天气都没那么燥热了，就连阳光都没那么刺眼了，心里美滋滋，嘴上便哼起了歌：美羊羊，喜羊羊，沸羊羊。霍长青到了家后，已经快中午了。霍父霍母在单位吃饭，霍芳芳因为不想看到他，中午也是宁可在学校食堂吃，所以家里只有他们两口子跟三个孩子。张晶晶撸起袖子，打算去做饭，却是被霍长青喊住了：“今天出去吃。”张晶晶眼睛一亮。看向霍长青，帮我庆祝一下。霍长青淡淡的嗯了一声，让三个孩子去洗手。孩子洗完手，一家五口便往外走。家门口不远处就有国营饭店。进去后，霍长青在供应的饭菜中点了两荤两素，还要了一个汤。小老大看看霍长青，再看看张晶晶，抿了抿唇，忍不住问道：“张阿姨，你刚说的庆祝什么？”张晶晶心里高兴。听到小老大问，忍不住伸手摸了摸他的头发。阿姨今天被广播站录用了，以后就是播音员了，能领工资。小老大立即瞪大了眼睛，播音员就是收音机里的播音员吗？张晶晶点头，对，没错，那也太厉害了，以后全国人民都能听到你的声音了。小老大没想到张晶晶这么厉害，忍不住发出一声赞叹。他们三个也是农村长大的，怎么就没张阿姨这么厉害？对。没错，小老大说话就是讨人喜欢，真是个乖孩子。没一会，菜便上齐了，一家五口开始就着大米饭吃起来。霍长青一句话没说，抬头就看到张晶晶在冲着他笑，顿时整个人都不自在起来。张晶晶越发觉得霍长青这人能处，虽然看着凶神恶煞的，但心思还挺细腻。看他面试过了，还带他出来吃好吃的。真是位好同志。张晶晶一边吃饭，一边给三个孩子夹菜，生怕他们不好意思夹菜。小老三眼睛转来转去，没一会，竟然夹了一块肉放进张晶晶的碗里。张阿姨，吃肉。张晶晶受宠若惊，谢谢小川。而此时的霍芳芳正在广播站拉着张芝芝的手诉苦：“芝芝姐，你是不知道这个张晶晶有多讨厌，仗着自己做饭还行，竟然敢给我摆脸色。还有我哥，也不知道是被他灌了什么迷魂汤。”竟然还帮着他说话，真是气死我了！张芝芝看霍芳芳这么讨厌张晶晶，心里有些幸灾乐祸。那她也太不应该了。再怎么说，你都是她小姑子，怎么能这么对你？再说了，做饭不是她应该做的吗？谁家媳妇不做饭？不过你说你哥向着她说话是真的假的？婚礼现场，张晶晶害霍家丢尽脸面，霍长青怎么还会给她好脸色？这一点张芝芝想不通。真的，今天我不过说了她几句。我哥还说我了，我真是受不了了。芝芝姐，你怎么能同意他顶替你的身份嫁过来？他是不是威胁你了，还是怎么着？霍芳芳一直觉得张芝芝跟他二哥很般配，也觉得张芝芝是愿意嫁过来的，是张晶晶用卑鄙的手段抢了这门婚事。张芝芝自然不会解释这个美丽的误会，她垂下头，叹了口气，表现出一副无奈的样子。哎，不说这个了，都已经这样了，说什么都没有用了。霍芳芳握住他的手。芝芝姐，你放心，不管什么时候，我都拿你当我嫂子。那个张晶晶要是敢欺负你，你告诉我，我给她好看。芳芳，你人真是太好了。张芝芝面露感动。对了，芝芝姐，那个土包子还说她想当播音员，我真是笑了。她也不撒泡尿，看看自己，就她那德行，还想要这么好的工作，简直是痴人说梦。张芝芝听到霍芳芳这么说，也是觉得可笑，的确是挺离谱。你别这样说。你家里人听到了，又该不高兴了。怕什么？反正现在又不是在我家里，就当我讲笑话给你听吧。霍芳芳说完，两人都笑了起来。张晶晶吃饱喝足，掏出手帕帮三个孩子擦了嘴。随后，霍长青去把账结了。回到家后，张晶晶也闲不住，在杂物间找了半天，只找到一个小锄头。霍同志，咱们家没有大锄头吗？霍长青摇头，应该是没有。张晶晶啧了一声，那你帮我去隔壁邻居借一个。我想把院子这块地翻一下，回头种点菜进去。霍长青点头，去隔壁找王婶子借了锄头。张晶晶想着，有锄头也不行呀，还得借点菜的种子。霍家人都不会种菜，家里肯定也没这东西。于是他赶忙去了隔壁。锄头我借到了。张晶晶点头，随后看向院子里的王婶子。王婶子，您家里有没有菜籽呀？能借我一点菜籽？
，回头买了我还你一些。张晶晶说话倒是客气得很。王婶一愣，你要菜籽？嗯，我想在院子里种点菜。王婶显然有些意外，随即赶忙说道：“有菜籽，你要什么菜的？”王婶子回屋里拿了个小袋子出来，里面是各种叠成三角形的报纸，里面装着菜籽，外面标着名字。张晶晶看了看，开口要了几样：茄子、辣椒、黄瓜、豆角。还有白菜，就这几样，各样给我一点就行。张晶晶想着把那块菜地规划一下，各种都少种一点。我婶子把那报纸拆开，从里面捏了几粒给张晶晶。张晶晶小心翼翼拿在手里，谢了，你也不用还我什么的，我要这也没什么用，你拿去种就行了。对了，我这儿还有点西红柿苗，你一块移栽过去吧。张晶晶赶忙又道了几声谢。随后跟霍长青一起回了院子。回去后，他想从霍长青手里拿过锄头，却是被霍长青拒绝了。把地翻一下就行是吧？对，松松土，我来。他在家里自然不会让张晶晶一个女同志翻地。霍长青力气大，干活也利索，没一会就把土松好了。张晶晶让他挖了几个坑，然后把菜籽扔进去，再埋上。至于小白菜什么的，直接薄薄撒了一层。第十六章。应该尊重他，两人配合默契，有点庄稼汉跟俏媳妇的味道。院子拢共就这么一块地，没一会，两人就把种子撒完了。接下来，张晶晶带着小老大他们浇水，种子大的可以浇，发芽快；但是小种子的不能浇，一浇都冲起来了。所有事情都做完后，张晶晶拍了拍手上的土，叉着腰欣赏自己的杰作，不错，很满意。用不了多久。就能吃上新鲜的蔬菜了。这货家就是豪气，在市里能有这么一个四合院，以后修整一下，估计值不少钱。洗了手，坐下休息。张晶晶想着这两天的生活，还真是够充实的。他都这么卖命了，霍家人以后总不能还对他黑着一张脸吧？我出去一趟。霍长青说自己要出去，张晶晶也没问他去干啥，点头应了一声。过了没多久，霍长青就回来了，他买了一堆吃的。还扯了几块这个时候比较时髦的布做衣服，你可以找裁缝做，到时候我让我妈领你去。百货商场什么的有成衣，但是价格昂贵。他们家虽然条件不错，但霍父跟霍母都是领导，吃穿用度上也不能太奢侈，不然容易被人说闲话。不用，我看咱家不是有缝纫机吗？到时候我自己做。张晶晶漫不经心地说着，好似在说今天晚上吃什么这么简单。霍长青一愣，犹豫了半晌，还是问道。你会做衣服？要是之前，他肯定是不信的，还会觉得张晶晶爱装。可现在，他确实有几分信了。毕竟张晶晶今天被广播站录取了，结果没出来前，谁能想到他一个农村来的普通话那么标准？不太会，回头我买本书研究一下。张晶晶也不敢说自己会，怕霍长青会起疑心。本来现在自己就有点暴露了。霍长青舒了一口气，这个不是你想的那么容易，还是找别人做吧。张晶晶嘴里硬着。心里确实不这么想，反正明天霍长青就要回不对了，到时候还不是他说了算。晚上霍父霍母他们回来吃饭的时候，霍长青咳嗽一声，把张晶晶今天被广播站录用的事情说了。霍芳芳正在喝汤，听言直接喷了出来：“哥，你说什么？他被广播站录用了？”霍芳芳都怀疑自己出现了幻听，不然张晶晶怎么会被广播站录用？广播站的领导都聋了，还是都疯了？难不成是个人都能干播音员？他听说当初张芝芝能进去，还是托了关系。对，怎么了？霍芳芳把筷子一摔，不可能，他一个乡下来的，广播站要他干啥？芝芝姐当初还是送了礼才能进去，他凭什么能去当播音员？说完，霍芳芳又将目光看向父亲，爸，是不是你托关系塞了钱把他送进去的？你怎么能这样？我大哥找工作那会都没见你有这么热心，霍芳芳都快急死了。好似张晶晶能当上播音员，对他来说是莫大的侮辱，这让张晶晶不能理解。之前他虽然是做了错事，但是再怎么说，他也是霍芳芳的嫂子，自己能有个体面的工作，说出去霍家面上也有光，他怎么就盼着他干啥啥不成？霍父听到女儿的质疑，也是怒了。他身为稽查队的领导，平时查的就是这些纪律问题，自己又怎么会以身犯法？家里人的工作。都是靠自己能力升上去的，他连自己亲生的都不管，为什么要管一个儿媳妇？你给我闭嘴！这是你能胡说八道的，我怎么会干那种事？你嫂子能被录用，是他自己有能耐，说话前能不能动动你的脑子？霍芳芳被父亲骂了，脑子多少清醒了一些，但还是不服气。我不相信播音员是那么容易就能当的吗？喂，你在乡下是在哪里学的？
张晶晶便把自己在家听收音机学习的事情说了，大家听了，一边觉得原来是这样，一边又觉得不可思议。这个时候，霍父有话说了，他冷哼一声，摆出一副教育人的架势：“你听到你嫂子说的没有？他身在农村，通过一个收音机，在没有老师教导的情况下，成功被广播站录用。而你呢？家里给你提供这么好的学习资源，你却三天打鱼两天晒网，不把精力放在学习上。”成绩差得一塌糊涂，你有什么资格嘲笑别人？霍父这话一说完，张晶晶顿觉身心舒畅，说的太有道理了，就该这么说。她自认为自己可比这个小姑子强多了，天天一口一个乡下土包子，也不看看自己是什么样子。霍芳芳被亲爹堵的一句话都说不出来，她看看张晶晶，再看看父亲哥哥，只觉得难以接受。她从小娇生惯养，生活在城里，最后还不如一个村姑。这让他怎么能接受？想到今天自己在张芝芝面前说的话，他就觉得一阵耳热。没想到张晶晶真的能被录用，简直是狠狠地抽了他的脸。霍芳芳一怒之下怒了一下，摔了筷子又回屋了。这下霍父霍母都没搭理他。张晶晶这样的出生都能当播音员，而自己闺女却是七九六十三，干啥啥不沾，想起来也是心中不畅快。晶晶啊，你这次做得很好。以后在工作中一定要更加努力。好的，我一定好好工作，不管什么时候，能力都能让别人刮目相看。张晶晶做饭好吃，大家只会觉得她这人还行，是个顾家的。不过也就仅此而已了。但如果她能在工作中取得成就，那大家就要对她刮目相看了。出去聊天也能成为谈资，那是有面子的事。平头百姓都是这样，更何况是霍家这样的人家。又聊了几句，吃完饭后，张晶晶要去收碗。却被霍母拦住了。你今天又种菜又做饭，就别洗碗了。今天我洗。张晶晶有些受宠若惊，心里也是高兴。成年人谁不想自己被人尊重啊？原主把一手牌打得稀烂，他现在只能把尊重一点一点赚回来。那就辛苦您了。没事，霍母收拾碗筷去洗碗了。张晶晶也没闲着，把院子扫了一下，照例给三个孩子洗脸刷牙。第十七章。村姑回门，晚上睡觉的时候，两个人还是挤在一张床上。前两夜张晶晶还有些紧张，今天倒是都要习惯了。累了一天的她，躺在床上没多久就睡着了，甚至还有轻微的鼾声。倒是霍长青毫无睡意。平常的话，两人都是背对背躺着，今天张晶晶睡熟了，便翻了个身。黑暗中，霍长青也缓缓翻了身。透过月光，他能看到张晶晶挺翘的鼻尖。以及起伏的曲线，这还是他第一次这么认真的看眼前这个女人。睡梦中，张晶晶感觉自己被一道凌厉的目光盯上了，她喘了一口气，猛地惊醒，一扭头才发现霍长青翻了身，这会是面对着她的。大晚上的眼花了，她怎么看见霍长青眼睛眨了一下？不对，肯定是看花眼了。这都几点了？刚才那种窒息、恐惧的感觉还在大脑充斥。张晶晶感觉自己做了个噩梦，但是梦的什么她忘记了，反正就是觉得害怕，舔了舔干涩的嘴唇。她下意识往霍长青身旁凑了凑，身体接触到男人身上的温度，张晶晶的心莫名觉得有安全感，也没那么害怕了。她偷偷看了霍长青一眼，确定他没被吵醒，这才又闭上眼酝酿睡意。她不知道的是，在她睡着后，身后的男人又睁开眼。眼底满是慌乱。早上起来，张晶晶照例去厨房做饭。吃饭的时候，看到霍芳芳顶着两个黑眼圈，张晶晶心中觉得好笑。妈，你房间里的缝纫机能让我用一下不？霍母抬头，当然可以，就是我好久不用了，可能不太好用。你让长青一会往里面滴点机油。行，这缝纫机是当初城里时髦时买的，他也没用过几次，基本就是个摆设。张晶晶用的话，还能保养一下，省得时间长坏掉。吃完饭，张晶晶去洗了碗，监督三小只洗漱干净，便把小老三叫过来，打算先给他做。好些年不做了，张晶晶手都有些生疏了。她拿出布画了一下，随后拿出剪刀开始剪裁。夏天的衣服好做，张晶晶打算做个简单的短袖裤子，然后在网上面给他们绣个小猫小狗什么的。三个孩子肯定喜欢，顺便还能从霍长青那里收获一些好感度。霍长青看他先给孩子们做衣裳，心里也是十分安慰。不管张晶晶是真的疼爱孩子，还是假的疼爱孩子，只好三小只吃饱穿暖就好了。张晶晶做到了，这就够了。没一会，张晶晶就把小老三的衣服做好了，蓝色的布料，看着清透凉快，上面还用布做了一只小狗，看起来很是可爱，跟那种普通裁缝店做的一点都不一样。小川。
，你穿上试试。”小老三早在一旁眼巴巴地看着了，衣服上面的小狗也太可爱了，他要是穿上这个出去玩。家属院的小朋友肯定不会嘲笑他了。小老三穿上衣服，让大姐抱着他玩照镜子。霍长青见状，连忙把他抱起来。霍云川看到镜子里的自己，高兴地笑了：“谢，谢谢阿姨，我很很喜欢。”他一高兴，说话更加结巴了。一旁的小老大跟小老二看到弟弟有那么漂亮的衣服，顿时眼馋坏了。但是他们两个性格跟老三不一样，想要也不会说。张晶晶看他们眼巴巴的样子。也是觉得好笑。今天不早了，我跟霍叔叔得出门了。下午回来，阿姨帮你们两个做。说着又看向小老大，中午的饭我放橱柜里面了。中午你给弟弟们热一下，晚上回来我给你们做好吃的。小老大跟小老二一听，顿时高兴了，连忙点头说好。张晶晶抱着小老三稀罕了一会，便跟霍长青收拾东西，准备出发了。看到霍长青拿了那么多东西，张晶晶肉疼了，咋拿这么多东西？这也太多了吧！就张家那一大家子人，他回门都不想带东西，就想白吃白喝。有这么多好东西，还不如留着自己吃，喂狗都比给他们强。拿着吧，应该的。一般闺女回门都是恨不得婆家把家底都带上，这样才能证明自己在男方家里受重视。张晶晶倒是个古怪的，反而嫌东西多。霍长青都这么说了，张晶晶也不能把自己的真实想法说出来。只好看着那好东西，唉声叹气。张晶晶拎着东西坐在后面，霍长青骑车没一会就到了张家。这会正是饭点，家属院很多人都要回来做饭。在看到是霍长青跟张晶晶后，都忍不住交头接耳说闲话。这不是那个张爱国扔在乡下的闺女吗？不是说霍家对她不满意，怎么还愿意陪着回门？不知道，听说闹得挺难看的，霍家气得差点当场退婚。大家一言我一语。跟动物园看星星一样，瞅着张晶晶。张晶晶来市里没待几天，就被忽悠嫁人了。这些人她也不认识，也就没打招呼。不过这感觉有些怪怪的，还挺尴尬。董慧娟这会正在准备饭菜，张芝芝进厨房一看，只炒了一盘大白菜跟土豆丝。妈，一会张晶晶回来，你就给她吃这个。张芝芝不但不觉得不合理，反而十分赞同。反正霍长青也不会陪她过来。就张晶晶这个土包子，能给她吃碗大米饭，都是抬举她了。给她做饭就不错了，有这么个闺女还不够丢人的。董慧娟冷哼一声，恨不得今天张晶晶不回来。说的也是，反正她都嫁出去了，以后也跟咱们家没关系。回来吃的这顿饭，以后就别回来了。嗯，反正我看你爸也不待见她。董慧娟把饭菜放到外面的桌子上，看了一眼墙上的表，忍不住又嘟囔了几声。张爱国看了眼桌上的饭菜，没说什么。算是默认了妻子的行为。就在这时，门被人敲响了。董慧娟黑着一张脸去开门，怎么这个点了才过来？不愿意回来就别回来了。真是。后半句话他还没说完，就看到霍长青也在外面站着，连忙闭了嘴。小霍，你不是去部队了吗？我还以为你不来了。他干笑两声，连忙换了一副嘴脸。第十八章，村姑回门二。刚才他的那番话，霍长青已经听到了。看得出来，他们一家很不喜欢张晶晶。若不是他今天陪着过来，张晶晶指不定要面临什么样的场面。本来是想直接回部队的，想着晶晶三天后要回门，就跟领导多请了两天假。这番话可谓是给足了张晶晶面子。张晶晶惊讶抬头，心底忍不住划过一道暖流。这男人看着冷情，关键时候倒是挺给力的。客厅里的张芝芝也傻了。不是说霍长青办完事就要回部队，怎么会陪着这个村姑回门？婚礼当天，他可是亲眼看到霍长青看向张晶晶的目光满是嫌弃，怎么会愿意陪她回门？他整个人愣在了原地，简直是不敢相信。沙发上坐着的张爱国也是赶忙站了起来，笑着起身去迎。长青，你这孩子就是懂事，忙也不忘过来看看我们，快进快进。进屋后，张芝芝才发觉霍长青拿了很多东西，大包小包的。估计得花不少钱，叔叔阿姨也不知道你们的口味，就随便买了一些。霍长青客套地说着，按理说他跟张晶晶都结婚了，应该叫张爱国他们爸妈，可张晶晶的亲妈现在还活着，叫董慧娟妈也不合适。结婚现场为了体面不得已的叫，现在是私下，也没必要顾及这么说。张晶晶也不想叫这两人爸妈，一个是负心汉，甩了原主妈妈来城里享福。一个是心眼比筛子都要多的恶毒女人，也就原主那种嫌贫爱富的性格，才愿意认贼作父。都是一家人了，咋还这么客气？快坐，快坐！张爱国的眼里哪有张晶晶这个亲闺女，满眼都是霍长青这个女婿。
，看他那副溜须拍马的样子，张晶晶就觉得倒胃口。这样的渣男，也不知道是怎么把原主的妈骗到手的。在原主的记忆中，他的母亲是很善良的人。霍长青跟张晶晶坐到沙发上，眼神不经意看了眼桌子上的饭菜。忍不住挑眉，晶晶，今天回门你们就吃这个，是不是最近生活上有困难？肉票用完了。霍长青说的慢条斯理，好似是在关心他们，实际都能听出他话中的调侃。明知道今天是张晶晶回门的日子，他们却做这么两个清汤寡水的素菜，这怕是还没他们平日里吃的好。不重视三个字都快写在脸上了。霍长青觉得有些气愤。张晶晶在婚礼上的表现说明，她是被张爱国他们骗着嫁过去的。当初两家关系不错，张芝芝跟她也算是青梅竹马，小时候经常在一起玩，后来便定下了娃娃亲。之前张芝芝还总喜欢围着她转，一口一个霍大哥。后来她当兵，在部队忙碌，很久也不回来一趟，张芝芝对她就有些疏远了。再到后面。就是他决定收养战友的三个遗孤。张家不想让宝贝闺女嫁过去当后妈，但又舍不得霍家这层关系，就连蒙带骗把张晶晶嫁了过去。他们利用了张晶晶，却还对她如此刻薄，这是霍长青所不能接受的。张晶晶的行为固然让人不喜，可张家的所作所为更是让人厌弃。张爱国眼皮一跳，还没来得及找借口，就被张晶晶抢了先。阿姨不会是因为我要回来故意做的这个吧？你们平时不吃的挺好的吗？张晶晶一脸惊讶，故意开口说道。董慧娟脸色也不太好看，谁能想到霍长青会陪着张晶晶回来？早知道这样，他就炒个肉菜了。跟霍长青他们带过来的东西相比，这两个菜也太上不得台面了。不是，是最近家里人有点中暑，没什么胃口，就想着吃清淡一点。董慧娟脑子倒是转得挺快，连忙说道。可张晶晶也不是好忽悠的主，她想着霍长青带的那些东西。就忍不住一阵肉疼。阿姨，不着急，我跟长青现在也不饿，晚点吃也可以。你可以再添两个菜。张晶晶说完，张爱国立即附和道：“晶晶说的对，你还愣着干嘛？赶紧拿肉票去买点肉，回来给长青炒几个肉菜。”张爱国跟使唤丫鬟一样，不耐烦地冲董慧娟挥了挥手。董慧娟心里憋着一肚子气，但又不敢得罪霍长青，只能咬着牙拿肉票出门了。这下张晶晶心里舒服了，能吃上肉也算。好歹不要亏太多。转过头，这才发现张芝芝此时白着一张脸，正不敢置信地看着他。张晶晶现在穿了新衣服，头发也被他梳得很漂亮，脸蛋甚至都比前两天看着好看了。这哪里像是过得不好的样子，分明滋润得很。他本以为张晶晶嫁过去后要被婆家嫌弃，还有三个孩子每天给他找麻烦，过得一定是鸡飞狗跳的日子。现在看来，根本不是他想的那样。他看了眼张晶晶，又看了眼霍长青。心里说不出是什么滋味。其实说起来，霍长青长得是真不错，五官硬朗，身材挺拔，家世各方面也是不用说。唯一的缺点就是有三个拖油瓶。他之所以忍痛放弃，那也是因为实在接受不了这个，觉得自己嫁过去后日子不好过。可现在看到张晶晶这样的土包子嫁过去后还过得这么好，他立即酸了，觉得自己的东西被人抢走了。霍大哥。我还以为上次姐姐不懂事，害你们家里丢脸，你会因此的跟她生气呢。没想到你们相处的还挺好。张芝芝哪壶不开提哪壶，生怕霍长青把这事给忘了。都是误会，过去的事就不提了。霍长青神情冷淡，低声回应道。张芝芝噎了一下，看向霍长青的目光，感情复杂。张晶晶默不说话，默默降低存在感。视线在两人之间游移，好似那瓜地里的茶。当时候张芝芝可是很嫌弃霍长青的，他还以为张芝芝对霍长青一点意思都没有。不过现在看他这表情，说不定是他误会了。霍长青目不斜视，双手放在膝盖上，有一搭没一搭的跟张父说话。张爱国的语气有些讨好，问着霍长青部队里的事。第十九章，你应该叫我姐夫。我这个闺女不懂事，她要是哪里做的不好，你也不用给我面子。该怎么教训？怎么教训？张爱国看了一眼一旁不说话的张晶晶，突然开口说道。张晶晶一愣，心想自己不吱声都能被盯上，这话是什么意思？教唆霍长青家暴他，这还真是亲爹呀！就在张晶晶气愤不已，想要回应这老登几句，就听到霍长青开口了：“晶晶她做得很好，照顾孩子尽心尽力，对老人也是孝顺。就算是有分歧，我觉得还是沟通就好，谈不上教训。”霍长青这个回答简直是满分。张晶晶欣喜地看了霍长青一眼，心里大大给他点了个赞。那句话怎么说来着？夫妻俩私下怎么闹都行，当着外人得给足对方体面。
，霍长卿做到了。张爱国有些尴尬，他也是想着在霍长卿面前说点好听的，没想到拍马屁拍到了马腿上，也实在是想不通，他这个乡下来的便宜闺女，没人能瞧得上眼。大家说起来也都是一副一言难尽的表情。明明霍家人也很讨厌张晶晶，怎么现在看着霍长卿对她还挺好的？张爱国百思不得其解。一旁的张芝芝也是看傻眼了，这霍长卿是吃错药了？怎么这么维护这个村姑？真是太可笑了！张芝芝忍不住嗤笑出声，没忍住开口：“霍大哥，真没想到，原来你喜欢我姐这样的类型啊！”话外之意就是嘲笑霍长卿没眼光，喜欢村姑。霍长卿看向他。眼神带着几分不愉，不然呢？这一句话直接把张芝芝说懵了。难不成霍长卿真的喜欢张晶晶了？他是不是脑子进水了？张爱国一看霍长卿这么护着张晶晶，忍不住对张晶晶刮目相看。本来以为张晶晶嫁过去也不受重视，最多算是霍家的免费保姆，那这样的闺女也没什么价值。可现在看来，事情并不是这么简单。张晶晶或许比他想象中有用。想到这一点。张爱国立即把关注点放到了张晶晶身上，目光中也带了几分慈爱。晶晶，你真是有福气，长青对你这么好，你一定要把三个孩子照顾好，让他在部队安心立功，不用再有后顾之忧。迟来的父爱比草都轻贱，张晶晶脑子没问题，自然不会被他这三言两语收买人心。要他说，这个亲爹还不如乡下那个后爹，至少对原主是真的疼爱。我知道，会的。正说着话呢。董慧娟回来了，手里提着一块猪肉。张爱国有些饿了，便催促了一句：“快去做饭，都要到饭点了。”董慧娟黑着脸去厨房做饭，张芝芝则很没眼色地坐到了霍长卿对面。“霍大哥，你打算什么时候回部队？明天吧。”“这样啊，那正好下午我有件事想麻烦你，你能不能跟我一起去看看？”张芝芝语调很是温柔，好似勾了芡。霍长卿显然也察觉到了异常。忍不住蹙眉，我跟你姐都结婚了，以后你就别叫我霍大哥了，叫我姐夫就行。下午我跟你姐还有事，怕是帮不了。霍长青莲是什么事都没问，直截了当的拒绝。张晶晶在旁边清楚的看到张芝芝的脸绿了，她垂下头，莫名想笑。她想给霍长青起个外号，叫“剑表达人”。说起来，这个张芝芝也真是贱，自己当初死活不愿意嫁给霍长青，各种嫌弃。现在霍长青娶了别人。他又不干了，难不成他觉得全世界的男人都得喜欢他，都得对他死心塌地吗？张晶晶是真的不能理解这种行为。还好霍长青不是普通男人，没有给他留余地，这让他心里又默默的为霍长青加了十分。没一会，董慧娟就把菜炒好了，大家坐在桌子前开始吃饭。吃饭的时候，董慧娟跟张爱国作为长辈，自然是要对他们两个叮嘱一番。张晶晶才懒得听他们叨叨，只顾着吃肉。回本是不可能回本了，能吃回多少算多少。张芝芝看他这副样子，眼底满是嫌弃。这土包子好像八百年没吃过肉一样。姐，你慢点吃，肉还有，你别再噎着。张晶晶从饭碗中抬头，表情楚楚可怜。妹妹，不瞒你说，你从小被家里教养，没挨过饿，想吃啥都有。我就不一样了，我在乡下天天吃糠咽菜，看见肉就馋。阿姨的手艺还这么好，我就忍不住多吃几块。你别生气，张晶晶这么一说，张芝芝脸上的嘲弄都定格在了脸上。一旁的张爱国表情也是变了。不管怎么说，他把张晶晶母女扔在乡下就是他的不对。这些年，张晶晶怕是吃了不少苦，肉都没吃过几块。他一边觉得丢人的同时，又有些良心发现。张爱国抬头狠狠瞪了张芝芝一眼：“你姐吃几块肉怎么了？咱们家又不缺这几块肉。”说着，直接给张晶晶加了好几块。张晶晶心里想笑。嘴上却是连忙道谢，这一幕看得董慧娟也窝火了。这个张晶晶没事提以前干什么？这不存心给人添堵吗？爱国，芝芝也没说别的呀，又不是不让他吃，只是怕他吃多了噎到。你咋还好赖不分？张爱国心里不舒服，也没给妻子留面子。你别什么事都向着他说话，看给他惯成什么样子，一点没他姐懂事听话。霍长青跟张晶晶一声不吭。就是在那吃饭，张爱国把董慧娟跟张芝芝说了一通，委屈的张芝芝红了眼眶。吃饱喝足，张晶晶舒了一口气，站了起来：“没事，我们就先走了。下午还有别的事，改天有空再过来。”陆爱国笑着起身，不再坐一会了。霍长青摇头：“不了，一会还有事。”两人到门口换了鞋，打了声招呼走了。只不过张晶晶走的时候，眼睛仍依依不舍地盯着那些礼盒，听到走廊的脚步声越来越远。
董慧娟率先发难了：“张爱国，你什么意思？为了个野种说我们娘俩是吧？你是不是不想跟我过了？你说。”董慧娟方才就憋了一肚气，现在彻底爆发了。第二十章，跟你去逛逛。张爱国也不想跟董慧娟吵架，连忙放软了态度：“我不是为了他说你们，刚才长青在。”那不是给他面子吗？再说了，晶晶要是能被霍家人接受，对咱们来说也是一件好事。以后说不准还有用得上他的时候。张爱国是个利己主义，只要对他有用的，那都要想办法搞好关系。外人尚且如此，更别说是他亲闺女。听到他这么说，董慧娟跟张芝芝的脸色都不好看。张晶晶得到霍家的认可，这可不是他们想看到的。你想啥呢？就你闺女那个样子，别说她没啥出息，就算有出息了，也不是个听话的。结婚现场管咱们讹钱，刚才回门还咄咄逼人的，眼里哪有你这个父亲？你指望他，还不如指望咱们芝芝。董慧娟一点都不想丈夫看中这个野种，更不允许张晶晶来抢女儿的东西。行了，不说这个了，不就是结婚当天要了咱们一点钱？要不是你不把话跟他说清楚，他能闹出那丑事吗？再说了，霍家给的彩礼不是咱们拿着呢。差不多就行了。张爱国难得替张晶晶说了几句话，董慧娟不依不饶，眼眶一红，就开始哭诉。张爱国不胜其烦，直接出门遛弯了。看到丈夫这样，董慧娟气得差点把碗摔了。她转身紧紧抓住张芝芝的胳膊，表情凶狠：“芝芝，你一定要出息，让你爸知道谁才是这个家里以后的倚仗，绝对不能让那个野种骑在咱们头上拉屎。你听到没有？”张芝芝看着亲妈魔怔的样子，忍不住皱起了眉。妈，你抓疼我了！董慧娟回过神，连忙把女儿放开。我说的话你听进去了没有？张芝芝点头，放心吧，妈。她一个什么都不懂的村姑，拿什么跟我比？不就是会干家务、会做饭？时间久了，只会成为黄脸婆。像霍长青这样的男人，需要的是伴侣，而不是他这样的保姆。等哪天他把那三个孩子带大了，肯定会被扫地出门。张芝芝越说越来劲，说完后仔细一想。可不就是这个道理？霍长青爱体面，愿意跟张晶晶一起回门，估计是为了面子，而不是看中张晶晶。对，你说的对。霍长青是什么人？要不是看他能吃苦，怎么会娶她过门？肯定用不了多久就把她扫地出门了。董慧娟嘴里念叨着，霍长青的母亲是个挑剔的，估计也不是什么好说话的婆婆。霍长青的父亲更是见过世面的人，肯定不会把张晶晶放在眼里。至于霍芳芳，向来是跟张芝芝关系好，这回估计也是在家里跟张晶晶作对。生活在这样的环境下，张晶晶想要活得好，简直是个笑话。心里稍微定了定，董慧娟又说：“芝芝，你没事在芳芳面前多煽风点火，让她去找张晶晶的麻烦。”提起这个，张芝芝得意了：“我都不用煽风点火，芳芳已经找过我了。看她那意思，估计对张晶晶烦死了。那就好。”你这么说我就放心了。母女二人又聚在一起嘟囔了几句，随后才去各自忙各自的事。而这会霍长青已经骑车带着张晶晶往回走了。骑了一会，张晶晶觉得有点不对劲，这路好像不是回家属院的，这是要去哪？张晶晶拽了下霍长青的衣角，问道。霍长青想了想，你想去哪里？我带你去逛逛。想到张家人对张晶晶的态度，怕是她从乡下上来。张家人都没带他在城里逛一下。张晶晶眼前一亮，她的确也是想逛逛。这两天忙着洗衣服、做饭、照看孩子，接下来又是面试、找工作、做衣服，根本没有清闲的时候。霍长青明天就要返回部队，也就今天还能玩玩。我也不太熟，听你的。霍长青其实说出那句话的时候，心里就后悔了。可话都说出口了，也不能收回去。他脑海里迅速把能去的地方过了一遍。最后做了决定，没一会，霍长青就骑车带张晶晶来了百货商场附近。这边除了有商场，还有电影院、国营饭店和照相馆，总之是挺热闹的。到了地方，他把车找了个地方停下，便跟在张晶晶的后面，看他要去哪里。张晶晶的确是觉得挺新奇，想了一会后，他打算去邮局买点邮票。现在有些邮票放在后市还是比较昂贵的。他看看能不能去捡漏。霍长青看到他去邮局，还挺惊讶。你要给家里写信？张晶晶猛地愣住。原主来城里也有一段日子了，他结婚的时候都没通知家里，这么久了都没跟父母联系，是挺没良心的。嗯，给我妈写封信寄回去，跟她说一下我这边的情况。霍长青看了他一眼，写信太慢了，可以发电报。张晶晶咬牙，她就是想买邮票。没事，我给你写信。霍长青，部队有电话。到时候你打过来转线就可以。张晶晶恼了，扭头瞪了霍长青一眼，我就想买邮票。霍长青
。行，两人到了邮局，张晶晶挑着买了一些邮票，随后美滋滋跟霍长青出去了。出去后是一个照相馆，此时正敞开着门，里面有对新人在拍照，男的穿着西装，女的穿着婚纱，那女同志头发烫过，化着八九十年代那会的港风妆。很是漂亮，张晶晶忍不住多看了几眼。果然，这个时候的美女都是纯天然的美女。霍长青顺着她的目光看去，心里好似明白了什么。咱们也拍一套，说着便走了进去，向一旁的照相馆老板询问价格。张晶晶一愣，赶忙追了进去。这男人怎么说风就是雨？他没想拍呀、啊，就是想看看。霍长青，我这位同志。这边来，我先给你化妆。这对新人拍完就轮到你们了。张晶晶话还没说完，就被旁边的化妆师拽去化妆了。真不知道霍长青是怎么想的，两人又没什么感情，学别人拍什么婚纱照。不过说实话，他挺想看一下自己化了妆烫了发是什么样子。第二十一章，酷哥要跟我拍婚纱照，毕竟每个女人不爱美。港风的烈焰红唇烟熏妆，美爆了好吗？这么想着。张晶晶也就没说什么了，安心坐着，让化妆师在她脸上折腾。这位同志，你家先生长得可真好看，还这么大方，真是羡慕你。张晶晶挑眉，霍长青的确是长得好看，可大方是怎么看出来的？为啥觉得他大方？你看他刚进来问了价格，二话不说就带你拍，多大方，这也得不少钱呢。外面那对你看见没？那女同志来看了四五次，她家男人才同意拍。这么一听，霍长青是挺大方的。被人羡慕，张晶晶心里还有点高兴。你说的是这方面，她可不抠搜。两人一边说着话，一边聊着八卦，倒是挺投机。霍长青不需要怎么化妆，穿好衣服，弄一下头发就行了。等张晶晶化完妆，换好婚纱出来的时候，照相馆的人都愣住了。这也太好看了，脖子纤细，跟后背形成一个很好看的弧度，头发盘着，能看出后脑勺很饱满，露出来的肌肤也很细腻。原主虽然是农村的。但养父跟母亲都疼他，没舍得让他干过活，所以皮肤没被晒黑。原主的五官本来就精致，但平时不怎么打扮，看着也就一般。现在化了妆，跟明星也不遑多让。霍长青显然也愣住了。张晶晶知道自己可化了妆挺好看，但没想到众人反应这么大，顿时觉得有些难为情。正在拍婚纱照的女同志看丈夫眼睛都快粘在张晶晶身上，忍不住掐了她一把。男人吃痛。这才收回目光，霍长青干咳一声，稍微等会，快了。张晶晶点头，站到霍长青旁边，默默等待着。两人站在一起，简直是郎才女貌，像是画报里面走出来的。没一会，那对新人就拍完了，轮到了张晶晶他们。这个时候的婚纱照可不敢像后世那么露骨，亲嘴什么的都不可以。但摄影师会要求男同志搂着女同志的腰，或者是深情对望。不知道为什么，在这种特定的环境下。张晶晶感觉自己脸红了，莫名的羞怯感压都压不下去。霍长青目光也有些不自然，根本不愿跟张晶晶对视。摄影师在旁边指挥了一通，怎么都觉得这画面有些奇怪。两位同志，你们的动作也太生硬了。男同志搂住女同志的腰，女同志靠在男同志肩膀上，两人好似提线木偶。摆好动作后，听到了咔嚓的快门声。接下来又拍了两张，差不多要收工了。张晶晶咬了咬牙，说道：“能不能单独给我拍一张？可以呀。”霍长青退到一边，张晶晶脸上立即露出了灿烂的笑容。霍长青在一旁看着，眸底忍不住闪了闪。拍完照后，老板告诉他们明天下午过来拿。张晶晶去换了自己的衣服，脸上的妆容都没舍得洗掉，只是把头发拆掉了。然后两人出去逛的时候，张晶晶就成了众多男同志关注的目标。张晶晶心里也是有些后悔。早知道就卸了妆再出来了。在数不清第几道目光看过来的时候，霍长青终于开了口：“走吧，回家啊，不是要逛街吗？这还没逛呢，就要回去哦，回去吧。”霍长青骑上车，张晶晶坐到后面，两人一起回了大院。张晶晶心里也是有点惦记三个小不点。到了大门口，趁着霍长青去放车，自己便进了院子。小月，你们吃饭了没？他话才刚说出口。就看到三小只，这回正站在院子里，小老三揉着眼睛在那哭。张晶晶心里咯噔一声，连忙跑了过去。怎么了？这是怎么还哭了？小老三乖巧懂事，张晶晶挺喜欢这孩子，看他哭了也是有些心疼。方才离得远看不清，走近了才发现小老三的衣服上全是泥点子，短袖上面缝的小狗也被扯坏了。这衣服是他上午刚做的，现在就成了这样。张晶晶也是来了火气。
：“怎么弄的？谁把你衣服扯坏了？”小老三哭得上气不接下气，他觉得自己太没用了。漂亮姨给他做新衣服，就这样被人弄脏了，小狗也被撕坏了。我穿穿新衣服出去玩，小胖他他说我不配穿这么好的衣裳，让我我把衣服脱下来给他，我不给他，他就就就。小老三太着急了，说的话也是说不清楚。张晶晶把小老大拽出来。小月到底是怎么回事？你跟阿姨说，霍小月的思路就很清晰了。原来他们三个中午吃了饭，便想着出去玩一会，结果碰到了大院的其他孩子，其中有个叫小胖的男孩子，平常就喜欢欺负他们。今天看到小老三穿的这么漂亮，就想抢他的衣服穿，小老三肯定不舍得给啊。然后那孩子就拿桶脏水泼到了小老三身上，还把他给缝的狗狗撕坏了。张晶晶听言，心里十分气愤。他就没见过这么坏的小孩，自己没有就要毁掉，还拿脏水泼人，还是军区大院的孩子，家里人就这素质。看到张晶晶沉着脸不说话，三小只都很是惶恐。阿姨，你别生气，我们以后再也不出去惹事了，我保证会管好他们。霍小月小脸一白，伸手去抓张晶晶的袖子，张晶晶没说话，而是起身去了厨房，早上的干水桶还没倒，她直接提了出来，走。你们带我去找那个小胖，三小只吓了一跳。阿姨，你这是要干什么？张晶晶强压怒火。阿姨没生你们的气，欺负人的是那个坏孩子。你们是好孩子，他敢欺负小川，那咱们就欺负回去。三小只还可以这样。霍长青在一旁也是听到了事情的经过，他沉着脸，你们在家待着，我过去一趟。自己家孩子被欺负，霍长青也不是忍气吞声的性格。张晶晶见状。连忙把人拽住，你过去说啥？最多让人家家长骂两句，最后还不是不痛不痒。霍长青想了想，还的确是这么回事。他一个大男人，总不好去打小孩吧？第二十二章，欺负我家孩子，该死！那怎么办？但就这么算了，也咽不下这口气。你在旁边看着就好，别吱声。张晶晶说着，提着那半桶干水出去了。三小指跟霍长青后脚跟了上去。等到了小胖家门口，张晶晶直接把小老二推了出来。你去把小胖叫出来。小老三胆子太小，小老大又太文静，小老二最机灵。霍云奇接到命令，直接进了院子，三言两语就把小胖骗出来了。我看你们是皮痒了，还敢过来找我？小胖一边说着，一边往外走，脸上带着几分不属于同龄人的狠戾。出门一看，不光三个孩子，还有大人，他脸色一变就要跑。结果却是被张晶晶一把拽住，他指了指一旁的干水桶，对小老三说：“小川，拿这个泼他。”小老三抽抽噎噎的，眼里满是恐惧。他不敢看他这个窝囊样，张晶晶的火气一下就上来了。你要是不动手，以后再被人欺负，我再也不管你了。你也别叫我漂亮姨。张晶晶话说的决绝，小老三心里更慌了。漂亮姨对他这么好，给他洗澡，给他吃好吃的，还给他做新衣裳。他不要漂亮姨不理他，或许是受到了某种激励，小老三把那半桶干水提了起来，用力泼到了小胖身上。张晶晶还觉得不解气，直接指挥着小老二他们上前把小胖的衣服扯坏，把这两件事做好，张晶晶才把人放开。小胖啥时候受过这种委屈？当即哇的一声哭了起来。张晶晶冷笑：“以后再欺负我家孩子，我揍死你！”他说着，瞪起眼睛，挥了挥拳头。小胖吓得一哆嗦。转头哭着跑回家了。张晶晶看了三小只一眼，说道：“看见没有，下次别人怎么欺负你们的，你们就怎么欺负回去。你们三个人还怕他一个人不成？”三小指愣在那里，傻傻的点头。小胖哭得稀里哗啦，回去就抓着奶奶的手哭诉：“奶奶，那三个野种欺负我，你快帮我打回去。”老太太扭头一看，孙子衣服上都是脏水，还挂着几片烂菜叶，衣服也被人扯坏了。也是吓了一跳，怎么了？这是就是那三个野种的后妈，她带三个野种来打我。李老太一听，哪里受得了？孙子可是她的宝贝疙瘩，含在嘴里怕化了，放在手里怕摔了，全家人都宠得不得了。孙子平时是家属院一霸，平日里只有欺负别人的份儿，哪里会被人欺负？今天吃了亏，李老太都要心疼死了，嘴里一边骂着，一边拉着孙子要去要说法。张晶晶也没急着走。就在门口等着呢。李老太出来后，指着张晶晶就开始骂：“是不是你欺负我孙子？你一个大人还要不要脸？难怪别人都说你是个乡下来的泼妇，你连小孩都欺负，你可真厉害！”李老太的嘴巴跟机关枪似的，一开口就是一通数落。张晶晶也不是好惹的，既然大家对她的印象是个泼妇，那她就是泼妇了。她把腰一插，立刻反击。
：“老太太，你可不能睁眼说瞎话！我什么时候欺负你孙子？我一个大人，难不成还会对他对手吗？分明是他先欺负我家孩子。”他说着，把小老三往前面一推：“这衣服是我今天上午刚给他做的，下午回来就被你孙子泼的，全是泥点子，缝的小狗也被你孙子扯坏了。你说你孙子要是喜欢这衣服，回头您找我说一声，我给你们做。”但不能从我孩子身上扒吧，不给就要撕坏。你孙子咋这么霸道？张晶晶也是个能说会道的，但是她说话不胡搅蛮缠，讲道理。果然，李老太一听有些心虚，这是她也听自己孙子说了，但她没当回事。霍家这三个孩子又不是亲生的，整天脏不拉几的，霍家人也不怎么管，出门玩的时候难免要被别的小朋友欺负。但之前霍家人不管，他们也就觉得没什么，反正就是小孩子之间打打闹闹。只要不是什么大事，大人们也拉不下脸去管。可他没想到张晶晶这么较真，还非要说个一二三出来。就算是我孙子做的不对，那也是小孩子之间的事。再说了，大家住一个大院，孩子们打打闹闹不是很正常吗？你一个大人咋能动手？张晶晶双手一摊，一脸无辜。我咋动手了？我没动手呀，是我家小老三动的手。你孙子欺负他，他还回去，没有问题吧？总不能说你孙子欺负人行。我家孩子还手就不行吧？李老太顿时被噎得没话说了。两人动静不小，没一会就吸引了周围邻居的注意。整个大院住了不少人，大家多多少少也都认识，这回都凑过来查看。李老太看到这么多人，顿时来了底气。她在院里生活这么多年，肯定是要比张晶晶强的。再说张晶晶本来就名声不好。大家也都知道他在婚礼现场闹出了多大的笑话，大家给评评理。你说他这么大个人，欺负我家孙子，就拿这干水桶给我孙子泼了一身啊！你们说哪有这么当家长的，简直是作孽！甭管是城里还是乡下，有女人的地方就有战争。再说了，也不是所有城里人都有素质，咋这样呢？这也太不应该了！大人咋能跟小孩一般见识？就是就是。说出去也不怕丢人。霍长青跟唐僧进了盘丝洞一样，被一帮女同志围着叨叨叨。听到大家都这么说，他心中也是有几分恼怒。张晶晶虽然是乡下的，但这件事真不怪她，是李家孙子欺负人在先。张晶晶的行为虽然有些偏激，但不得不承认，的确是解气。就在他打算开口为张晶晶说话时，张晶晶站了出来。我打断大家一下，事情是这样的：我家小老三穿着我今天新做衣服出来。小胖想穿他的衣服，就要我家孩子脱下来。我家孩子不肯，他就泼了我孩子一身泥点，还故意把他衣服上面的小狗扯坏。第二十三章，村姑一战成名。张晶晶顿了顿，接着又说：“中午的时候我们不在家，出去有事，但老太太应该是在家的。我家小老三哭得这么大声，我不信他没听到。合着我家孩子受了欺负就得忍着，他家孩子受一点委屈都不行，哪有这样的道理？”他说的有理有据。一点没有胡搅蛮缠的意思，大家一听也是住了嘴。如果是这样的话，那的确是太不应该了。小胖在大院里欺负同龄人，大家都知道，有不少人家里的孩子也被欺负过。但毕竟是小孩子之间的事，口头上教育两句也就算了，他们心里不高兴，也不能说对个孩子动手。没想到霍家新来的媳妇这么厉害。根本不管这些，直接带着孩子杀过来。就算是我家小胖不对，你可以过来跟我说，我该打打，该骂骂。但你不能直接把你家干水桶拿过来往我孩子身上泼吧，老太太，我都说了，不是我泼的，是我家小川泼的。这是他的确是做的不应该。放心，等我回去了，一定该打打，该骂骂。李老太气得差点一口气没过去。你少在这儿装，你就是故意欺负我孙子。我告诉你，我们家可不是这么好欺负的。小胖他爸可是团长，回头他知道了，一定饶不了你。张晶晶挑眉，这个年代还敢说这种话？看来这老太太在家属院也是嚣张的很。老太太，您这话什么意思？合着小胖他爸是团长，他家孩子就金贵呗？张晶晶顺势问道。那可不，我家孙子是我儿子亲生的，你家那谁知道是哪来的野种？要不我孙子？怎么不欺负别人就欺负他呢？说不定是他先招惹我孙子的。老太太这话可算是捅了马蜂窝，霍长青的脸一下阴沉了下来。张晶晶也是发火，你说谁是野种？小川他们三个的父亲是大英雄，保家卫国，牺牲在了战场上。他们三个是英雄的孩子，你敢说他们是野种？我倒要找大家评评理，要大家都像你这样。谁以后还敢上阵杀敌？谁还敢牺牲在祖国的土地上，留下孩子让人这么欺负？张晶晶字正圆腔，一字一顿大声说着。
，直接把这件事情上升了一个高度。大家一听也是吓了一跳。如果有心人把这事儿举报上去，他是不能轻易解决的。虽然这三个孩子不是霍家亲生的。也没有多少人疼爱，但他们的父亲的确是一个大英雄。李老太这么说话，怕是寒了那些人的心。你少在这儿上纲上线，吓唬谁呢？反正今天这事儿，你欺负我孙子就是不行。李老太一跺脚，眼睛瞪得好似驴眼，就是要张晶晶给个交代。张晶晶也不想装了，她摊牌了，她就是看小胖不顺眼，就是要揍他。我就欺负了，怎么着？你心疼你家孩子，我也心疼我家孩子。既然我嫁到霍家。那我就是霍家的人，就是三个孩子的妈。你欺负我儿子，我不同意。我今天就把话放这儿了。谁以后要是欺负我家孩子，我绝对打回去。我是乡下来的，不管那些乱七八糟的规矩，我就认准一句话：人不犯我，我不犯人；人若犯我，百倍奉还。身后的霍长青听到他这么说，瞳孔猛地一缩。不管张晶晶说的是不是真心话，但的确是说到了他的心坎儿里。三小只这会也是愕然地看着张晶晶。眼眶泛红，眼泪不知不觉已经流了一脸。自从父亲去世后，就没人关心他们了。来了霍家后，也是不受重视，哪怕出去被人欺负了，他们也只能忍着，就连吃饭都不敢吃饱，怕被霍家人嫌弃。可现在这个新来的后娘却这么维护他们，甚至为了他们跟别人吵架，还说从今往后要护着他们，这是他们不敢想的。三个孩子鼻子一酸。哭得更凶了。张晶晶把他们护在身后。今天你家孙子欺负了我家孩子，我家孩子也还回去，就一笔勾销了。若是还有下次，可就别怪我不客气。说完，直接拽着三个孩子走了。走的时候还不忘吩咐霍长青：“你把咱家桶拎上。”霍长青跟个小跟班一样，拎着桶回去了。他们一走，大家你看我，我看你，皆是从对方眼中看到了不可思议。这霍长青的媳妇儿也太厉害了，什么农村不农村的。比他们城里的都厉害，偏偏人家还不是胡搅蛮缠，说的句句在理，你想反驳都找不到理由。李老太什么时候吃过这样的亏啊？气得在原地拍大腿。小胖也觉得自己受了委屈，一直哭闹个不停。这个时候，众人就忍不住了：“大娘，要不这事儿就算了，毕竟是小胖动手在先，邻里邻居的闹得太难看了，也不合适。谁说不是呢？以后还是要多多管教自己的孩子。”总欺负别人也不叫回事儿，大家你一言我一语，都开始劝起了李老太。身后有几位家长心里也是觉得解气，他们家孩子也被小胖欺负过，找过几次李家，最后也是不了了之。张晶晶这次可是替他们出了气，本来以为霍长青娶的媳妇儿是个没文化的大老粗，来了家属院，说不定啥话都不敢说，没想到这女同志还是个人物。这才来几天，就把李老太给收拾了。回到院子里，张晶晶进屋帮小老三换衣服。别哭，一会儿阿姨给你把小狗缝好，洗一洗又是新的。小老三泪眼婆娑，漂亮姨姨，你对我们也太好了。小川好感动。张晶晶看了眼小老三，看他鼻尖红红，忍不住伸手捏了捏他的鼻子。咱们现在是一家人，我对你们好不应该吗？现在姨姨对你们好。以后你们对依依好不？小老三重重点头，我们都对你好。小川以后赚很多很多钱，都给依依花，很好。张晶晶就喜欢听这话，乖，出去吧，自己把脸洗了。小老三应了一声，跑出去洗脸去了。霍长青把泔水桶放到灶房门口，想着张晶晶方才的模样，竟忍不住笑出了声。第二十四章，婆婆发力了。张晶晶刚从屋里出来，就看到霍长青在那傻笑。不由皱眉，你笑啥？霍长青一愣，显然没想到张晶晶突然出来。没事，张晶晶心烦气躁，想到刚才那老太婆就来气，说三个孩子是野种，真不是东西，家里人当官了不起呀、啊，说话跟喷粪一样。他可不管别人怎么想，自己舒坦了再说，主张的就是一个发疯。张晶晶接了点水，把院子里的的浇了浇，就见三个孩子满眼崇拜的看着他，都愣着干啥？以后你们三个没事就给我看书。多认识俩字没坏处。小老大年龄快够了，明年就能入学了，到时候孩子们上学了，他也能轻松一点。三个孩子都很听话，听言都回屋看书了。张晶晶便开始准备饭菜。今天晚上他也懒得折腾，简单蒸了点干粮，再做汤就行了。张晶晶在厨房忙活的时候，霍长青进去拿锅案板上的菜开始摘菜。今天的是谢了，要不是你，这亏就吃了。霍长青沉吟片刻，缓声开了口。这有什么谢的？都是我应该做的。张晶晶倒是没怨霍长青。
刚才若不是他拦着，霍长青肯定也要为孩子出头，只不过怕是说不出个一二三来。这种事情有时候更适合他这种女同志来。”霍长青没再说话，不过张晶晶能感觉出来，霍长青对她的态度有了质的飞跃，这让她心里也是松了口气。霍长青把家底给他保管。他总要拿出自己的诚意来，不然人家怎么放心交给他？而他表现诚意的方式就是对孩子们好，毕竟霍长青最在乎这个。张晶晶做好饭没一会，霍家人就回来了。霍芳芳回来后，依旧是黑着一张脸，好像别人欠了他钱。一家人正吃着饭，就见门口有人离开了。张晶晶抬头一眼就看到了李老太，霍长青显然也是看到了，脸色沉了下去。李老太一进门。就开始诉苦，我说佩兰啊，你家儿媳妇也太厉害了，你是她婆婆，可得好好管管她。她今天把我孙子给欺负了。李老太回到家后，越想越咽不下这口气，就想着霍家不喜欢这个儿媳妇，找张晶晶婆婆告状。这是张晶晶跟霍长青，谁也没跟家里说，毕竟本身是李家的错，想着就这么过去了，就不用跟家里说了，省得添堵。没想到这李老太这么不要脸，竟然死咬不放。找过来告状，吴佩兰跟霍忠义显然是愣住了。大娘，这到底是怎么了？李老太张嘴开始控诉张晶晶的恶行，说到他孙子欺负人就轻描淡写，说到张晶晶欺负他家孩子就极尽夸张。吴佩兰能当上领导，那脑子也不是摆设，当即看向一旁的张晶晶问道：“是这么回事吗？”张晶晶当然不会做哑巴，直接把真相说了一遍。吴佩兰跟霍忠义还没开口。一旁的霍芳芳却是率先变态：“张晶晶，你也太过分了！这么大的人了，欺负小孩子，还要不要脸？赶紧跟李奶奶道歉！”他看向张晶晶，一副要替李老太伸张正义的模样。张晶晶心里真是烦死这个小姑子了。就算是看他不顺眼，也要看场合吧。现在这种情况，不是应该一致向外吗？真是个没脑子的蠢货。不过这话他只能憋在心里，也不敢直接说出来。这个时候就要看公婆的态度了。如果他们觉得是他欺负人，让他跟李老太道歉，那他心里一定得呕死。不过好在吴佩兰不是那种不明事理的人，跟外人比起来，他更愿意相信张晶晶。虽然张晶晶给他的印象不好，但吴佩兰觉得张晶晶只是没脑子、脾气冲，却不是一个爱撒谎的人。芳芳，大人说话，你少插嘴，你一个孩子懂什么？别在这胡说八道。吴佩兰先是呵斥了霍芳芳，随后才看向李老太：“大娘啊，我这个儿媳妇乡下来的。”是个直肠子，跟我们都是有什么说什么。不过他这人没什么坏心眼，只要以后你家小胖别欺负小川他们，我儿媳妇绝对不会做出这种事。我跟你保证。李老太没想到吴佩兰竟然会向着张晶晶，直接愣在了原地。不是说霍家人都讨厌这个张晶晶吗？咋现在还帮着他说话？佩兰啊，虽说是乡下来的，但他也不能丢你们的脸啊！一个大人去欺负一个孩子。说出去都没人敢信，李老太还做着最后的挣扎。吴佩兰叹了口气，她虽然是乡下的，但小胖不是啊，他也不小了，明天都能去上学了。老喜欢欺负小朋友也不叫回事，这要是去了学校，人家家长不得找过去。这次的事，就算是晶晶帮你教育孩子了。李老太闻言讪讪的，什么玩意就替他教育孩子？张晶晶也配？吴佩兰这话说的好听，实则都是向着自己儿媳妇。他算是看出来了，看事情说不出个长短，他也懒得装了。反正你儿媳妇欺负我孙子，这事就是不对。等我儿子回来了，我还得跟他好好说道说道。甭管他说什么，在座的却是没一人搭理他。李老太见状，也就不再自讨没趣，嘴里咒骂着离开了。等他走后，霍忠义才开口说道：“咱们家不惹事，但也不怕事。这件事你做的对，不用怕他们。”张晶晶忍不住笑了：“好的吧。”我知道了。霍芳芳狠狠瞪了张晶晶一眼，埋头吃饭去了。明天霍长青一大早就要离开，霍父霍母忍不住嘱咐了几句。吃早饭，洗了碗，两人躺在床上。霍长青率先开了口：“等我去了部队，我的那辆自行车给你用，出门办事什么的也方便。”张晶晶眼睛亮了亮，连忙应道：“我知道了，以后我上班骑车去正好。广播站离家里还是有段距离的。”有个车肯定比坐公车方便。嗯，霍长青应了一句。过了好半晌，突然开口问道：“你那个走了吗？”张晶晶心里咯噔一声。好好的，霍长青问这个干什么？不会是想对他做什么吧？第二十五章，酷哥要离开啊？没，没呢。你问这个干什么？张晶晶结结巴巴回答，心脏都开始加速跳动。城里有卫生袋，用起来方便。你可以跟我妈说一下，让她给你买一些。这个时候。
，女人来月事，条件好的用卫生袋和皱纹卫生纸，条件不好的用什么都有。张晶晶是农村来的，霍长青怕她不懂这些，突然想到了，就出声提醒一下。听到霍长青的回答，张晶晶顿时有种羞愧感。他思想太不健康了，竟然把霍长青想成那种人，是他太龌龊了。好的，我知道了，明天我就回部队了。要是遇到什么解决不了的事，可以打电话跟我沟通。霍长青又道。张晶晶心想，这霍长青怎么跟他妈一样，一出门就喜欢交代事情。好，张晶晶回完，霍长青就不再说话了。张晶晶也没说话，虽然同床共枕已经有几天了，但张晶晶还是觉得很不自在。总觉得自己身边躺着的男人怪怪的，可再不自在也扛不住睡意，没一会就睡着了。而此时，隔壁屋子的吴佩兰正在跟三个孩子说话：“你们喜欢晶晶阿姨吗？以后三个孩子让张晶晶的照顾。”她也想听听三个孩子对张晶晶的看法。喜欢。三个孩子几乎是异口同声回答道。这让吴佩兰倒是有些意外：“为什么喜欢？”吴佩兰又问：“因为他，他，他对我们好。”他人很好，小老三结结巴巴回应道。听到孩子们这么说，吴佩兰沉默了。他现在对张晶晶都有些好奇，张晶晶到底是什么样的人？本来期望值已经拉到最低，就在对他万分失望的时候，突然发现这人似乎也没那么不堪。会做饭，人勤快；会做衣服，还会种地，最重要的还能被广播站录取。这样一想，谁还会觉得他是个普通乡下人？哪怕是城里的。都做不到这样吧。等三个孩子睡着后，吴佩兰忍不住伸手戳了戳丈夫：“中意，你说老两家这媳妇儿到底是怎么回事？”我这越寻思越觉得古怪。她也是实在忍不了了，想要跟丈夫讨论一下这个事。她不用开口，霍中意也明白她的意思。说起来，张晶晶的确是有些奇怪。不怪这个时候，大家可是不信什么鬼神之说，也不会想到那些事情上面。别看不起乡下人。乡下人也有厉害的，一个听收音机就能学会普通话的人，又能笨到哪里呢？是他们先入为主，小看人了。吴佩兰想了想，也是这么个道理，也就不再纠结了。反正不管怎么说，张晶晶能干点，对他们来说是好事。第二天一大早，霍长青就起床了，虽然他尽量避免发出声响，但还是把张晶晶吵醒了。张晶晶迷迷糊糊地睁开眼，这么早就出发？他嘴里问着，直接坐起身，揉了揉眼睛，嗯。不好意思，吵醒你了。张晶晶打了个哈欠，睡眼惺忪看了霍长青一眼：“我给你做口饭吃，你吃了饭再出发。”看着困得发晕的张晶晶，低头找鞋子。霍长青心中突然有种奇怪的感觉：这女人困成这样，却还要给她起床做饭，胸腔中充斥着奇怪的情绪。直到张晶晶出门了，她都没能把嘴里的话吐出去。张晶晶手脚很利索，帮霍长青煮了点挂面，还往里面打了个鸡蛋，吃这个吧。霍长青不喜欢吃香菜，这碗面张晶晶没放香菜，只放了一层葱花。看他愣神，张晶晶忍不住催促：“快吃吧，我看你好像不喜欢吃香菜，就没给你放。”霍长青抬眸，显然是有些意外。张晶晶抿了抿唇，还以为是自己弄错了。难道你喜欢吃香菜？他又小心翼翼问道。不爱吃。霍长青说罢，便端过面条，低头吸溜了起来。张晶晶这回也睡不着了。干脆去院子里刷牙，顺便去给狗弄了点吃的。这大黄狗挺凶的，一开始见到它还凶得不得了，吠得张晶晶都心里发慌。后来他喂过几次，这狗倒是不冲着他叫了。张晶晶一边喂狗，一边心里感慨，自己这日子也太难了，除了要讨好人，还得讨好畜生。霍长青穿戴好，打算出门的时候，霍夫霍母也醒了，简单说了几句，霍长青便要离开了。我走了。霍长青看向张晶晶，说道：“走吧。”霍长青深深看了张晶晶一眼，随后离开了。看到霍长青离开，不知道为什么，张晶晶还有些小失落。虽然他们之间关系一般，但她总觉得霍长青在的话，能有个人帮她撑腰。现在她却不对了，自己日子怕是没那么好过了。霍父霍母他们似乎习惯了这种离别。倒是也没多愁善感。看到张晶晶这么早起来给霍长青做吃的，吴佩兰心里还有些小愧疚，自己这做娘的都起不来给儿子做点吃的。张晶晶倒是起来了。吃饭的时候，吴佩兰分配了一下家里的家务。晶晶，你明天就要去广播站工作，以后你做饭、洗碗就不用了，我跟芳芳洗碗。张晶晶除了上班，还得回家做饭、洗衣服、收拾，那也太累了。虽然张晶晶是外来的，但他们霍家也不能这么欺负人。婆婆心思细腻，张晶晶自然是没什么意见。她没意见，霍芳芳却是有意见。我不洗碗，
，我不会洗。妈，让我嫂子洗就行了，不然我二哥娶她回来干什么？霍芳芳是恨不得拿张晶晶当生产队的驴使唤。你在家里的作用是什么？学习不好好学习，成绩差的一塌糊涂，回家还一点活都不干。你以后不嫁人了，洗碗你都不会，你还能干得了什么？吴佩兰对这个闺女也是发愁，生了三个孩子，个个都有出息，唯独这个小闺女让人头疼。以后我嫁人了也不洗碗，让我婆婆洗。吴佩兰拿出筷子。直接在他手上敲了一下，少在这做梦！你未来婆婆是伺候你的。霍芳芳赶忙缩回了手，皱眉看向张晶晶。第二十六章，姐姐我心灵手巧。张晶晶全当没看见。霍芳芳不讲理，她家里人可以教育她，但她这个做嫂子的不行，毕竟她是外人。到时候霍父霍母嘴上不说，心里怕是要埋怨她，所以她干脆埋头干饭。然而不闻窗外事。等他们母女吵完，张晶晶已经帮老大梳好头发了。张晶晶今天用剪刀给小老大剪了个齐刘海，两边编了两条辫子，甭提有多好看了。张晶晶捏着小老大的脸，都忍不住想要亲一口。今天是周末，吴佩兰他们不用去上班，在休息。霍芳芳吃早饭就出去找同学玩了，走的时候还管父母要了钱。碗是吴佩兰刷的。张晶晶帮三个孩子洗漱好，跟吴佩兰说了一声。打算去他屋里用缝纫机，吴佩兰自然是没反对。他昨天也看到小老三穿的衣服了，做的挺好。裁缝店根本做不出这种款式。今天张晶晶做衣服，他忍不住进去看了两眼。张晶晶仔细的在布上画着，还时不时用卷尺量一下尺寸。把布剪下来后，便踩着缝纫机开始缝制。吴佩兰在一旁看得目瞪口呆，这哪里是乡下村姑，这是百宝箱啊！吴佩兰不想把注意力放在张晶晶身上。可他实在是忍不住，你怎么会做衣服的？张晶晶一愣，一边踩缝纫机，一边说道：“我们乡下穷，做什么事都亲力亲为。我没事就看别人做衣服，然后就学会一点。想着夏天的衣服也不复杂，就省点钱，不然找裁缝也得花钱。”霍长青把钱给张晶晶管理的事，吴佩兰已经知道了。一开始他是不赞同的，觉得把钱给张晶晶这种人，那不是胡闹吗？到时候拜完了也没法说。可现在看到张晶晶这么能干，还勤俭持家，倒是少了些顾虑。你说的有道理。接下来，张晶晶一边忙活，一边跟婆婆有一搭没一搭的说着话，倒也挺和谐。吴佩兰怎么也没想到，自己还能心平气和坐下来跟她说话，也是惊奇张晶晶的变化。看来之前是他们太小瞧人了。张晶晶当时候在婚礼现场闹，说不定也是真的嫌弃霍长清带三个孩子。平心而论，在农村能把孩子培养成这样。的确是很不容易，看得出来，张晶晶农村的父母对她很不错。没一会，张晶晶就把小老二的衣服做好了，把他叫进来，让他试穿。小老二早就等着了，听言兴高采烈的进来了。三个孩子里面，最让张晶晶头疼的就是这个老二，鬼灵精怪的，看着鬼点子也最多。小老二的衣服跟老三的一样，要不是他个子高一些，都像是双胞胎。小老大看到弟弟们都穿上了好看的衣服，心里有些失落。以前在家时，他就是最不受重视的那个，现在已经很好了。后妈对他很好，他应该知足，毕竟两个弟弟比他小。就在他失落的时候，就见张晶晶拿出那块粉色的布，开始在上面画线。这一次，他画的时间比较长，心里好奇。霍小月忍不住上前查看，却发现张晶晶在布上面画了好多小花，看起来好看极了。张晶晶抬头看了他一眼，眯着眼睛笑：“喜不喜欢？这个是给你做的。”阿姨给你缝一些小花花，几乎是瞬间，霍小月的表情变得惊喜起来。喜欢，很喜欢，谢谢阿姨。看着小老大惊喜的表情，张晶晶觉得自己辛苦一点也值了。到了中午的时候，张晶晶把小老大的衣服也做好了，粉色的小裙子上面还缝了小花，穿上别提有多好看了。小老大穿在身上，简直是爱不释手。这是他这辈子穿过最好的衣服。看到三个孩子高兴的样子，张晶晶脸上也忍不住浮现出笑容。就是做的时间久了，有点腰酸背痛。小老大看到张晶晶自己捶后背，立刻跑了过来：“阿姨，我给你捶捶背。”说着，直接上手在张晶晶的背上敲敲打打，还时不时问着张晶晶哪里不舒服。他虽然才六岁，但是手上力道却是不小，捶得张晶晶很是舒服。剩下两个孩子见状。也是过来给张晶晶捏胳膊、捏肩膀，张晶晶被围着中间，竟然有种老母亲的欣慰。好了好了，我得去做饭了。看他忙了一上午，吴佩兰心里有些过意不去，想说自己去做，可想到自己那厨艺，还是闭了嘴。中午吃米饭。
，张晶晶还炒了腊肉。到了吃饭的点，霍芳芳很自觉地回来了。吃饭的时候倒是吃了两碗大米饭，腊肉也吃了不少。下午别出去了，在家写作业，看看你那成绩吧。眼看又要考试了，别又考个倒数，到时候被你堂姐笑话。吴佩兰口中的堂姐是霍长卿大伯的闺女，跟霍芳芳同一年级，还是同一个学校。就是不是一个班，人家成绩可是比霍芳芳好多了。虽说是亲戚，但是两家不怎么对付，明里暗里都在比。每次见了面，霍芳芳学习不好的事都要被拿出来说一遍，他们也是脸上无光。提起这个堂姐，霍芳芳也是皱起了眉，她嘴巴张了张，想反驳，却是又咽了回去。吃完饭，吴佩兰没让张晶晶洗碗，而是让霍芳芳去洗碗。霍芳芳自然不乐意，不肯去。吴佩兰也没客气。刚才吃肉就你吃的最多，现在让你洗个碗你也不肯。你要是不洗，以后就别管我跟你爸要零花钱了。一听要断了自己的零花钱，霍芳芳顿时像泄了气的皮球，蔫蔫的去了厨房。张晶晶莫名觉得有些解气。本来她想趁着中午给自己也做一身衣裳，可公婆要午休，她就改到了下午。中午闲着没事，她便去了邮局一趟，花钱给家里发了封电报。这个时候的电报都是按字收费，张晶晶心疼钱。也没敢多发，就说了一下，现在自己已经结婚了，一切都安好，让家里放心。等寻到机会便回去探亲。发出这份电报的时候，他心里还有些忐忑。原主结婚的事都没跟爸妈说，当时是怕他们上来给他丢人，也不知道老家的父母收到这封电报后会有什么反应。第二十七章，给乡下发电报。反正他要是原主的亲妈，怕是会急得蹦起来。本来是送到四九城寻亲。怎么送上去没几天，闺女就结婚领证了，而且男方是什么条件，她通通都不知道。想到这些，张晶晶不禁一阵头大，心想这原主也是个缺心眼的，这不狼心狗肺吗？不怪一脑门把自己给磕死，纯粹是报应。回去的路上，他还有点担心老家的父母。根据原主的记忆，应该是养父身体出问题了，一直拖着没看病。每天工分都拿不了几个，所以原主妈才厚着脸皮来京城找渣男。说起来，乡下的父母对原主是真不错，母亲觉得他从小受人冷眼，恨不得把最好的都给他。养父虽然不是亲生的，但也是尽心尽力。家里两个儿子都没怎么上学，还花钱供原主上学，结果就把原主给养歪了，成了这么个白眼狼。张晶晶挺想帮家里，但是她现在也没这个能力。虽然霍长清把钱给她保管。但是那钱他也不能随便动，毕竟不是他自己赚的。看来还得想办法尽快赚点钱。别的不说，给家里寄点钱，让养父赶紧去医院看一下病，别再耽搁了。事实他料想的也没错。王桂娥是第二天收到的电报，还是村长亲自送过来的。张晶晶自从去了城里，一直都没个动静。过去这么久了，他们也是担心，就让张晶晶的大哥给写了封信。结果信寄出去，犹如石沉大海。一家人都忧心忡忡，担心张晶晶在城里被欺负。王桂娥越想越担心，这两天都想找村长开介绍信，再去一趟城里。结果张晶晶这就来电报了，王桂娥不认识字，赶忙把大儿子叫过来：“富强，志军，你赶紧过来给看一下，你妹妹说的啥？”张富强跟张志军是张大河跟前妻生的，张大河前妻病逝后娶的王桂娥，两个哥哥虽然跟张晶晶没有血缘关系，但对她却是疼爱的很。基本上是拿她当亲妹看。现在听到张晶晶有了消息，也是赶忙放下手里的活过去查看。两人虽然文化不高，但是也是识字的。在看到张晶晶发回来的电报后，两人都是忍不住皱起了眉。小妹说她已经结婚了，现在过得很好，让咱们别担心。啥？你小妹跟人结婚了？谁呀、啊？这才去城里几天，咋就跟人结婚了？这不是胡闹吗？王桂娥急得很。虽然张晶晶说她现在很好，但是家里人哪里能放心啊？一声不吭就结婚了，家里也没通知，这都叫什么事？王大河也是忧心忡忡，这可咋办？晶晶是不是被人骗了？他那个白眼狼爹是不是把咱家晶晶给卖了？张大河心里着急，站起身，忍不住吧嗒吧嗒抽着旱烟。要不再上去一趟吧？问问是啥子情况？就算结婚也没有这么快的。晶晶这孩子不懂事，别被人给骗了。王桂娥也是后悔。早知道这样就不把女儿送上去了。当时她只觉得张爱国条件好，是城里的，能给闺女好的生活。虎毒不食子，晶晶可是她亲闺女，她能不管不顾吗？可是她忘了，张爱国若是什么有良心的，能抛下他们母女回城吗？
，这本来就是个薄情寡义的陈世美。王桂娥越想越担心，越想越害怕，都等不到第二天，赶忙让王富强去镇里给张晶晶回电报，问问张晶晶住在哪里，有没有遇到什么麻烦。张富强心里有些犯嘀咕，其实他也知道小妹一直嫌弃家里穷。也看不上他这两个穷哥哥，所以结婚的时候没通知他们，说心里不难受是假的，心里有些失落。但这个时候哪里顾得上想这些，他们只想确认妹妹的情况。生产队有拖拉机，但村里人想用也只能是搭顺风车。今天拖拉机不去镇里，他只能徒步去。路上天气很热，但是他还是不敢停歇，恨不得现在就能联系上妹妹。到了镇里，张富强已经是满头大汗。跑到邮局，按照电报上的地址，赶忙给张晶晶发了封电报。邮局的工作人员说，张晶晶一时半会也回复不了，让她回去等着。张富强也没办法，只好又走路回去。等回到家，就看到张大河又在那里咳嗽，他肺不好，一直有毛病，家里经济不宽裕，也就拖着一直没看。张富强已经娶了媳妇儿，现在还生了两个儿子，因为家里穷，也是一天一小吵，三天一大吵。弟弟张志军更是可怜。现在二十多岁了，还没娶到媳妇儿，条件太差，谁敢把闺女嫁过来？王慧看到丈夫回来，也是鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的。本来家里日子就拮据，他们还花钱给张晶晶发电报，真是浪费钱。要他说，就当张晶晶死了算了，反正也是个白眼狼，都多余发这个电报。家里人对张晶晶都有滤镜，他可没有。他最不喜欢的就是这个小姑子，嫁过来后。两人没少干仗，不过丈夫他们每次都替张晶晶说话，把她气够呛。现在张晶晶去了城里，她是最高兴的。你给你妹发了电报了？王桂娥愁容满面的问道。发了，明天应该就能收到晶晶的消息。娘，你也别太担心，既然她能给咱们报平安，说明现在没啥大问题。王桂娥点头，忍不住叹了口气。丈夫的身体一天不如一天，家里偏偏穷的叮当响，现在吃饭都是问题。病情也只能耽搁着。想到张大河这些年对自己的好，王桂娥就忍不住落下泪来，恨自己没用，没把他照顾好。说白了，也是前些年张大河为了多赚点钱，去煤窑打零工，把肺给糟蹋坏了。张大河看到妻子愁眉不展，赶忙出声安慰：“桂娥，你别担心，我这老毛病了，没啥事，说不定过两天我这病就好了。”王桂娥看了他一眼，眼泪就那么掉了下来。大河，这些年是我对不起你。晶晶这孩子没良心，不知道心疼你。这些年家里好的都给了他，委屈了富强他们。第二十八章，给你讲个小红帽。张大河一看妻子哭，他就着急，连忙起身帮他擦了眼泪。桂娥，你可别这么说，晶晶她就是年龄小，等她长大了就懂了。这是个好孩子，自己闺女好不好？王桂娥这个当妈的能不知道吗？但她万万没想到，闺女连结婚都不告诉她。大河。是我对不住你，王桂娥依旧是那番话。张大河是乡下人，不懂甜言蜜语，他只是紧紧攥着妻子的手，轻声宽慰。晚上的时候，张晶晶就收到了家里发来的电报，上面的话尽量缩短，可仍旧看得出来他们很着急。张晶晶愣了愣，考虑着要不要把实情告诉家里。如果父母知道她嫁给一个带三娃的男人，怕是一时半会接受不了，也会担心她是不是受了委屈。最好是有空回去一趟。虽然麻烦一点，但是能把事情说清楚，省得家里人以为他现在过得不好。他可不能让家里人大老远再找过来。本来家里就不怎么富裕。张晶晶把自己的住址以及家属院保卫科的电话告诉了家里，并且说自己现在一切都好，等有空了就回去看他们，还问他们家里现在情况怎么样。王桂娥他们身体有没有好转？发完电报，张晶晶这才回了家。回去的时候，就见有几个人拉着一张床往里面走。他跟在后面走了几步，看这几人的方向跟自己一样，猛地反应了过来。这不会就是霍长青找木匠订的床吧？他跑了两步上前，问道：“同志，这床是谁家订的？”霍家订的。张晶晶心想，果然是这样，便在前面主动带路。几个师傅把床抬进去，直接换了那张小床。张晶晶把那张小床放到了角落，想着没事可以当沙发坐。霍长青已经提前把钱给过了，师傅们帮忙安装好。打了声招呼，便离开了。张晶晶把大床铺了一下，去了隔壁屋子。爸妈，床到了，以后三个孩子就跟我睡吧，你们也能早点休息。小老大他们听到能跟张晶晶一起睡，脸上竟然有着隐隐的期待。张晶晶刚来的时候，他们心中十分惶恐，听说张晶晶在婚礼现场大闹。
，更是六神无主，都说后娘恶毒，会虐待孩子。他们觉得完了，以后日子怕是不好过了。毕竟霍叔叔常年在部队，霍父霍母虽然不打骂他们，但也谈不上多喜欢，一直都是冷冷淡淡的。到时候后妈虐待他们，怕是没人给他们做主。结果这个后妈不仅人美心善，还宠他们的很。以后晚上跟张晶晶一起睡觉，想想就觉得高兴。行，那就辛苦你了。看到张晶晶这么自觉，吴佩兰语中也是多了几分满意。不辛苦。应该的，三小指抱着自己枕头什么的，屁颠屁颠跟着张晶晶去了隔壁屋子。张晶晶拍了拍老大，说道：“小月在我旁边睡，你们两个挨着姐姐一起。”霍长清定做的床足够大，他们四个躺到上面还空出很大的位置。张晶晶看着那空出的一片，忍不住想到了霍长清，他定做床的时候肯定是给自己留了位置。想到这里。张晶晶的脸竟然红了红。霍小月躺在张晶晶旁边，心里是说不出的自在。虽然霍母对他们也不错，但她就是觉得张晶晶更亲近。母亲病逝也有些日子了，她已经很久没体会过母爱。张晶晶躺在床上，说实话有点困，可想着今天是第一晚跟孩子们一起睡觉，还是有点仪式感的好。你们听不听故事？阿姨给你们讲个故事。小老二立刻来了精神，一咕噜爬起来。撑着下巴看向张晶晶，听听。以前妈妈在的时候，睡觉时会给他们讲故事。不过妈妈没什么文化，讲的都是一些民间流传的鬼怪故事，吓得他们大气都不敢出，又想听又害怕。张晶晶想了想，自己似乎也不会讲什么高逼格的寓言童话，也就会个小红帽、大灰狼什么的。于是她便切换了自己的播音腔，声情并茂地讲起了小红帽。三个孩子都听得很是认真，觉得新奇极了。听到大灰狼骗小红帽的时候，都紧张的屏住了呼吸。就在这个时候，小老三突然“噗”的一声放了个响屁，紧张的气氛顿时烟消云散。张晶晶反应了过来，忍不住哈哈笑了起来。小老三红着脸，也觉得丢脸，扭扭捏捏的说道：“我，我不是故意的，阿姨，阿姨，你，你接着讲。”小老大跟小老二看张晶晶笑得那么开心，忍不住也跟着笑了。小老三蔫头耷脑的，心中懊悔不已。早知道就憋了一憋了。听着隔壁传来的欢声笑语，霍母忍不住冲丈夫说道：“听着还挺高兴的，看来不跟咱们睡，他们还挺开心。虽然平时三个孩子就很听话，基本不怎么打扰他们休息，但是这段时间两人都有点习惯了。现在猛然就剩下他们两个，倒是有些睡不着。”霍芳芳这会也没睡着，听到张晶晶他们笑得开心，她心里就烦，忍不住走到门口骂了一句：“笑什么笑？大晚上的还让不让人睡了？”本来张晶晶他们动静也没多大，霍芳芳就是故意给人找不痛快，张晶晶也没放在心上，神态自若的接着讲刚才的故事。听到最后，小红帽没出事，没被大灰狼吃掉，三个孩子才松了口气。好听不好听？三个孩子几乎是异口同声回答道：“不早了，赶紧睡，明天阿姨还得早起去上班。”张晶晶今日敷衍完成，打算睡觉去了。小老三有些意犹未尽，过了好半晌。才弱弱说道：“漂亮姨姨，以后还还还有故事听吗？”张晶晶打了个哈欠：“你们听话就有的听，不听话就没得听。我们一定听话。”张晶晶这下是真困了，翻了个身，赶紧睡觉。没一会，张晶晶就睡着了。她忙活一天，也实在是累。三个孩子有精力，这回根本不困。小老三挨着二哥睡，心里有些嫌弃。第二十九章。抢我自行车！今天他闻到张晶晶身上香喷喷的，他想挨着漂亮姨睡。小老三睡不着，拿手戳了戳二哥。二哥，我我想挨着后后妈睡。霍云奇瞪了他一眼，别胡闹，赶紧睡吧。小老三瘪了瘪嘴，有些委屈，可他也不敢爬起来去张晶晶那边去睡，他怕张晶晶会不高兴。霍小月挨着张晶晶，忍不住往张晶晶身上靠了靠，他总觉得张晶晶身上有股熟悉的味道。这味道有点像妈妈身上的味道，也有点不像。总之让他心安。没一会，三个孩子也都睡着了。第二天早上起来，张晶晶去厨房做了口饭。家里人吃完饭后，张晶晶去把碗刷了。准备走的时候，张晶晶还给三小指留了些吃的，怕他们饿肚子。等中午，阿姨就回来给你们做饭。你们在家乖乖的，知道吗？好的，我们一定乖乖的。吴佩兰在一旁看着，忍不住说道：“广播站离家里也不近。”你这来回又做饭什么的，太折腾了。小月中午带着弟弟们去爷爷奶奶家吃饭就行，你中午可以在食堂吃。吴佩兰现在对张晶晶的态度是好了不少，之前没之前那么讨厌张晶晶。身为女人
，自然是知道女人的苦。洗衣服、做饭、洗碗，看着都是一些小活，实际上日复一日，每天如此，也是辛苦的很。就算张晶晶能吃苦，他们也不能太过分。这样可以吗？是不是太折腾二老了？三个孩子也能吃不少东西，正是长个子的时候，做饭也是个大工程。没事。一家人还说什么麻烦不麻烦？老爷子跟老太太都退休了，平日里也没什么事干，给三个孩子做饭没有问题。回头他们过去的时候，给一些钱和票就行了。那行吧，真是太感谢他们了。霍芳芳听言又有了意见，本来二哥娶媳妇儿就是为了照看孩子，结果现在这村姑也要上班，三个孩子还要去老爷子那边吃饭，真不知道娶她有啥用。要我说就不应该上班，在家看孩子不好吗？现在孩子也管不了。真不知道我二哥娶你干啥？霍芳芳嘴里碎碎念着，脸上满不在乎。张晶晶这次也是忍不了了，直接开口说道：“这么大的人了，总不好待在家里白吃白喝。人活着的意义就是创造价值，能被广播站录取挺不容易的。别人想去还去不了，我若是放弃这个机会，岂不是太可惜了？”张晶晶脸上带着笑容，话也说得漂亮，一个脏字也没带。但霍芳芳就是瞬间憋得脸红脖子粗。张晶晶说的没错。广播站不是谁都能进去的。张晶晶能被录取，的确是有两把刷子。要是换作是他，人家不一定要。这么一想，霍芳芳心里更不舒服了。自己从小接受好的教育，竟然还不如个乡下姑娘厉害，说起来也是丢脸。装啥呀？不就是当个播音员，还真拿自己当回事儿了？有什么了不起的？心里这么想，嘴上却是不会这么说。张晶晶都懒得跟这种人废话。能说出个什么道理？张晶晶不打算跟他一般计较。一旁的霍父却是忍不住说了几句：“是挺了不起的，反正你是当不了。”霍父轻易不说话，一说话就是扎人心窝子，简直是一针见血。张晶晶就喜欢听霍父说话，实在是解气。亲爹吐槽最为致命。霍芳芳虽然骄纵，但也不至于跟霍父吵起来，只能忍了。不过走的时候。他突然就瞄上了张晶晶的自行车，这车子本来是霍长青留给张晶晶上班用的，这回却是被霍芳芳盯上了。他话都没说，背上书包就去推车子。张晶晶转头看到，眉头拧了起来。芳芳，你哥说他的车子暂时借给我上下班用，我一会得骑车去广播站。广播站离家里这么远，他要是走路过去，指定要迟到。况且今天是他第一天上班，若是第一天就迟到，给领导留下的印象也不好。倒是也能坐公交车，但那时间也不准确，还是怕迟到。你走路过去吧，我要骑车去学校。霍芳芳不以为意，依旧推着车往外走。张晶晶一下就火了，这人是听不懂人话还是怎么着？他三两步冲过去，一把抓住车把。家里离广播站那么远，今天又是我第一天上班，走过去都迟到了。霍芳芳的学校离家里很近。走两步就到了，平常也是徒步，不然霍家这种人家也不是买不起自行车。如果霍芳芳学校离得远，肯定会给他特意买一辆。之所以没买，就是觉得没必要。可霍芳芳现在就非要给他添堵，你迟到关我什么事儿？这车子是我们家的，我想骑就骑，轮不到你唧唧歪歪。霍芳芳心想，迟到了才好呢，最好是第一天上班就被领导开除，看他以后还敢不敢在家里嘚瑟。这车是你二哥的。我是他老婆，他说给我骑。张晶晶一字一顿说道：“家里的跟霍长青的还是有区别的。如果这车子是霍父霍母的，霍芳芳要骑，他没话说。哪怕是早上早起一个小时，走路过去他也认了。你这话什么意思？你要跟我抢是吧？”张晶晶正要发火，就见小老三跟个炮仗一样冲了过来。“你，你这个坏人，为什么要要让漂亮姨迟迟到？”他气愤地说着。还伸手推了霍芳芳一把。平常霍芳芳就喜欢欺负他们，但是三个孩子从来不敢吱声，毕竟寄人篱下，哪里敢惹霍芳芳这祖宗？可是张阿姨这么好，她上班都要迟到了，为什么还不把车子给她？怎么就这么坏？张晶晶没想到四岁的小老三会这么护着她，一时间愣在了原地。等她反应过来的时候，霍芳芳已经举起手要打小老三，这张晶晶哪里能忍？她直接一把将霍芳芳的胳膊拽住了。别打孩子！你要有什么不满，冲我来！看两人火药味这么重，吴佩兰不得不管这件事。芳芳，把车给你嫂子，她一会要迟到了。第三十章，她来广播站。妈！霍芳芳拉长声音喊了一声，很是不满。这车是你哥买的，你学校离得这么近，用不着骑车。你要实在想要，回头我跟你爸去给你买一辆新的。吴佩兰自然是心疼自家闺女的，但心疼也得讲道理。张晶晶好不容易被广播站录取。
，要是迟到了，怕是领导会有看法。霍父也是觉得女儿不可理喻，过去把霍芳芳拽到一边，对张晶晶说道：“你赶紧走吧，别一会迟到了。”张晶晶心里是说不出的感激。这个时候，他才意识到公婆讲理的重要性。若是霍父霍母是那种不讲道理的，再加上有这么个胡搅蛮缠的小姑子，他的生活怕是一地鸡毛。谢谢爸妈，那我先走了。张晶晶走的时候，还蹲下来摸了摸小老三的头发。一路骑车到广播站，张晶晶赶忙上楼报道：“大家都听说今天要来个新同事，也是好奇不已。”听人说，好像还是个野路子。张晶晶身上没有手表，她也只能大概估算时间。到了办公室一看表，才知道自己没迟到，不由松了口气。陈主任把她带到办公室，这位是吴姐，以后你听从她的工作安排。张晶晶冲着短发的吴姐鞠躬打了招呼后，陈主任便离开了。办公室里坐着不少人，大部分都挺年轻，男女都有，此时都用好奇的目光看着她。既然来了广播站工作。那以后就是一个部门的同志，你做个自我介绍吧。张晶晶一点都不怯场，大大方方跟大家打了招呼，说了自己的名字跟来历，大家听了也是钦佩不已。说实话，在座的大部分都是上过学、接受过良好教育的，才有机会来到广播站工作。毕竟这里待遇好，在这个普遍工资只有三十元的年代，播音员有五十块。不止如此。还有各种补贴。等吴姐走后，大家便开始凑过来跟张晶晶搭话，主要也是好奇她是怎么自学成才的。张晶晶脸不红心不跳的撒着谎，糊弄着眼前的这些人。看着张晶晶笑着跟大家说话，角落的一个年轻女人却是皱起了眉。张晶晶这个名字怎么听着有些耳熟啊？好像在哪里听过。王丽娜拧着眉头左思右想，突然她好似想到了什么，她听张芝芝说过。乡下有个土包子姐姐找上门了，各种讨人嫌，好像那人就是叫张晶晶。张芝芝平日里还要在学校上课，来广播站只是兼职，这还是托了关系进来的，人家才给他这个学习机会。平日里主要负责给大家打打下手。今天上午没过来，应该是下午来。他学习成绩一般，明年就要高考了，精力也是不充足。上午张晶晶熟悉了一下环境。下午，吴姐带她去播音室，给她安排了工作内容。他们是京城最大的广播站，每天24小时不间断播放，栏目也是十分多。张晶晶声音好听，听着有种国泰民安的感觉。吴姐先让她跟着学习几天，过两天再让她负责具体的板块。广播站每天播放的内容是固定的，但有不同的节目。白天的节目相对好一些，晚上的就差一点。一般比较优秀的都安排在白天。当然，也有人喜欢上夜班，毕竟夜班会有补贴。张晶晶也没自大到觉得自己直接上手就能做好，便收敛心神，认真的学习。张芝芝是下午过来的，中午家里给做了烧肉，她吃的很满足，就连心情都变好了不少。哼着歌进了办公室，还没来得及说话，就被王丽娜拽着出去了。看王丽娜这副样子，张芝芝还吓了一跳，怎么了？这是芝芝。你前阵子跟我说的那个土包子姐姐，是不是叫张晶晶？个子挺高的，头发中长，眼睛大大的，双眼皮。听到好友的描述，张芝芝也是惊讶。你怎么知道她长什么样子？王丽娜啧了一声，一拍大腿，完了，真的是她。张芝芝听得云里雾里，到底怎么了？你倒是说啊！王丽娜小心翼翼看了张晶晶一眼，思忖着该怎么开口。看她吞吞吐吐，张芝芝也是急了。你快说啊！到底怎么了？你怎么知道他长什么样子？你怎么认识他的？张芝芝有种不好的预感，急切地抓着好友的胳膊。我说了，你别生气啊。就是你说那个土包子来咱们单位上班了，还是正式工？上午被吴姐带去跟着学习了，怕是用不了多久就要上手了。一开始大家还想着张晶晶说不定是有什么后台被大人物塞进来的，便想着跟过去看看。没想到人家播得很好。他们不服不行，你说什么？张晶晶来广播站上班了。张芝芝双目圆睁，有点怀疑自己出现了幻听。张晶晶是什么货色？她凭什么来广播站上班？她也配？对，今天早就过来了。不可能，肯定是你弄错了。她一个农村人，怎么能干得了播音员？简直是胡闹。可她话音刚落，就看到张晶晶从楼下走了上来，还笑着跟旁边的人说话。她脑袋轰的一声就炸开了。下一秒。张芝芝直接喊出了声：“张晶晶，你怎么在这里？”张晶晶抬头看到张芝芝，并不意外：“我为什么不能在这里？”张晶晶，你少在这胡闹，这里不是你能待的地方，不要给家里丢脸。张芝芝快疯了，如果张晶晶都能被广播站录取。
，那他算什么？要是被人知道了，还得笑掉大牙。说实在的，他能在广播站兼职学习，一直是他的骄傲。平日里出门也喜欢把这个挂着嘴边。毕竟他现在还是一个高中生，如果朋友亲戚知道乡下来的土包子都比他强，他岂不是要沦落成众人口中的笑柄？为什么我不能待？我通过面试被录取的，有什么好丢脸的？芝芝，你可别乱说话，让人听到了不好。张晶晶说这话的时候，心中莫名有几分解气。按理说，张芝芝跟原主也是有血缘关系的，可张芝芝对原主那叫个差，也就是货掌亲人还行，不然原主得被他们坑死。